সুখ দুঃখ এবং ভালোবাসার সকল প্রকার পার্ট গল্প শুনতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন আমি খাটে ঘুমিয়ে আছি আর তখনই আমার ফোনটা বেজে ওঠে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কি করেন আপনি আর কোথায় আপনি ও তারিন তুমি আমি তো শুয়ে আছি কয়টা বাজে ও শিট তাড়াতাড়ি কলেজে আসো বলেই ফোন কেটে দিল আর আমিও ফোনটা রেখে লাফিয়ে উঠে চলে গেলাম ফ্রেশ হতে ফ্রেশ হয়ে এসে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসি কি রে এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠলি কেন আর বলিও না কাল রাতে ঘুম আসে নাই আমার তাড়াতাড়ি নাস্তা দাও তো তারপর নাস্তা করেই আম্মুকে বিদায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ি আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি রিকশার জন্য দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয়টা দিয়ে দেই বরাবরের মতো আমি মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান অন্তর অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়ি আব্বু আম্মুর একমাত্র সন্তান আমি আর সকালে যে কল দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দেয় সে আমার ভালোবাসা তারিন যার সাথে আমার দেড় বছরের সম্পর্ক আর বাকিটুকু না হয় গল্পেই জেনে নিয়েন দাঁড়িয়ে আছি অসহায়ের মতো শালার ভাগ্য এত খারাপ কেন একে তো লেট দ্বিতীয়ত রিক্সাওয়ালা মামারাও নাই অন্তর আমি দেখলাম কেউ একজন আমাকে ডাক দিল দেখলাম সে আর কেউ না আমার ক্লাসমেট ও হারামি বান্ধবী তানিয়া তবে শুধু ক্লাসমেট ও বান্ধবী বললে হবে না অন্য একটা পরিচয়ও আছে আমার বেস্টুর জিএফ তবে বন্ধুর জিএফ মানে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড বলতে গেলে বেস্টিও কিরে এভাবে দাঁড়াই আসিস কেন খুশির ঠেলাই আহার এই বেচারা ওট রিক্সাই আমিও লাফিয়ে রিক্সায় উঠে পড়ি তুই না উঠতে দিলেও তোরে লাপতি মারি ফেলে আমি রিক্সা নিয়ে চলে যেতাম আর কি কুত্তা চুপ কুত্তি আর মামা রিক্সা চালান এদের কথা শুনে লাভ নাই পাবনার পাগলি এতে রিক্সা চলতেছে আপন গতিতে আর আমরা রিক্সায় যুদ্ধ করতে ব্যস্ত রিক্সা ঠিক আমাদের কলেজের গেটে থামে ওই কুত্তা ভাড়া দে দিমু তো কতকালকে যা আমি দিচ্ছি কিপটা কোথাকার তারপর তানিয়া ভাড়া দিয়ে দেয় আমি তো মহা খুশি টাকা বাঁচাইছি একটা মাত্র কারণে তোকে সহ্য করতেছি শুধু কাজটা শেষ হোক প্যাস যা তোর কাজ করব না আমি মুড়ি খা তারপর তানিয়ার সাথে ক্লাসের দিকে যেতে লাগি ক্লাসে যেতেই আমরা দেখলাম স্যার ক্লাস করাতেছে বাহ এত তাড়াতাড়ি আসলেন কি করে আপনারা না মানে স্যার রিক্সার চাকা পাঞ্চার হয়ে গেছে তাই দেরি হয়ে গেছে স্যার বাহানা বানাইস না তোরে হারে হারে চিনি আমি স্যার আজকের জন্য মাফ করে দেন না যা সিটে বয় ইম্পর্টেন্ট ক্লাস চলছে আজকে এমনেও নোট দেয়া হবে নিয়ে নিস স্যার আমাকে ভালো করে চিনে যদি কথা বাড়াই তাহলে তার মাথা যাবে তাই কিছু না বলে ক্লাসে বসতে দেয় আমিও বসে পড়ি আর ক্লাসে মনোযোগ দেই তবে দেখলাম তারিন আমার দিকে অন্যভাবেই তাকিয়ে আছে ক্লাসটা শেষ হতেই আমি ক্যাম্পাসে চলে গেলাম দেখলাম তারিনও আসলো এত লেট কেন আজকে সরি আসলে ঘুম থেকে উঠতে লেট হয়ে গেছে তানিয়ারও কি ঘুম থেকে উঠতে লেট হয়ে গেছে নাকি সেও তোমার সাথে একত্রে আসলো আরে সেটা তো আমি জানি না তাকে জিজ্ঞাসা করো তুমি আর তুমি তানিয়াকে নিয়ে কথা বলতেছ কেন সে তো আমার ফ্রেন্ড হয় তারিন আমার পাশে এসে বসে দেখো অন্তর আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি আর তোমাকে হারাতে চাই না প্লিজ আমাকে চিট করিও না চিন্তা করিও না আমি তোমার ভরসা ভাঙবো না তাহলে বলো তানিয়ার সাথে কিসের এত কথা তোমার সময় হলে বুঝতে পারবা এখন চলো ক্যান্টিনে চাই হুম চলো আর কি বলবো তোমাকে হ্যাঁ তোরাই যা আমি তো আকাশ থেকে ভেসে আসছি না রে শালা তুই তো উগান্ডা থেকে আসছিস দূর বেটা তাহলে আমি বা কেন বাদ যাব চলো চারো জনেই ক্যান্টিনে গিয়ে নাস্তা করে নেই তারপর আমরা ক্যান্টিনে যেতে লাগি কিন্তু তারিন তানিয়াকে দেখে কিছুটা সংকোচ বোধ করতে লাগলো কারণ অন্তর আর তানিয়ার মধ্যে কিছু তো একটা চলতেছে যা থেকে সে বিরত আমরা সকলেই ক্যান্টিনে গেলাম আর তানভীরকে পাঠালাম নাস্তা আনতে আর আমরা আড্ডা দিতে ব্যস্ত কিন্তু তারিন বারবার অন্তরের দিকে তাকাচ্ছে সে অন্তরের চোখের ইশারা দেখতে লাগে যা তানিয়াকে দেওয়া হচ্ছে কি এমন কথা তানিয়া ও অন্তরের মধ্যে যা আমাকে বলা হয়নি তাদের দুজনের হাব ভাব ঠিক লাগতেছে না আমার অনেকদিন ধরেই তাদের আমি একটু ক্লোজ আসতে দেখলাম কোনো অন্তর আমাকে ঠকাচ্ছে না তো যেই করেই হোক তাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা গুলো আমাকে জানতে হবে তানভি নাস্তা নিয়ে আসে আর আমরাও মজা করে খেতে লাগি নাস্তা খাওয়া শেষ করে আমরা ক্যাম্পাসে চলে যাই আমি দেখলাম তারিন একটু অন্য মনস্ক হয়ে আছে কি হয়েছে তোমার এভাবে অন্য মনস্ক হয়ে আছো কেন কোনো সমস্যা 
কিছুই না আচ্ছা শোনো চলো না একটু ঘুরে আসি সরি তানিয়ার সাথে একটু কাজ আছে আমার কাল যাব কেমন আচ্ছা ঠিক আছে অন্তর আজকে আমাদের কি করার কথা ছিল জানি চলো আচ্ছা এভরিবডি ঠিক আছে পরে কথা হবে আমার আর অন্তরের একটা কাজ আছে ঠিক আছে যাও আর অন্তর সাবধান শালা বেশি কথা বলবি তাহলে কিন্তু আচ্ছা যা শালা মর্গা আর তানিয়ার খেয়াল রাখবি বাই তারপর আমি আর তানিয়া বিদায় নিয়ে চলে গেলাম আমাদের কাছে অন্যদিকে তানভীর হুম বল অন্তর আর তানিয়ার দিকে খেয়াল করছিস তুই কি হইছে তাদের তাদের হাব ভাব দেখছিস তুই দেখলাম তো আমার থেকে তো কোনো কিছুই মনে হলো না তোর থেকে মনে হবে কিভাবে তোর বেস্টু বলে কথা কিন্তু আমার থেকে তানিয়ার অন্তরের হাব ভাব ঠিক লাগছে না এর উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে ও কোনোদিনও কোনো উল্টো পাল্টা কাজ করবে না কিন্তু তানভীর আমার না একটু তাদের হাব ভাব থেকে সন্দেহ হচ্ছে তুই নেগেটিভ ভাবে ভাবছিস বলে তোর এমনটা লাগতেছে কিন্তু পজিটিভলি ভাব তাহলে দেখবি সব ঠিক লাগবে কিন্তু তারিনের মনে এখনো অন্তরের প্রতি সন্দেহ আছে কারণ তারিনকে না বলে সে তানিয়ার সাথে খুব ক্লোজলি ভাবে কথা বলতেছে এই দিকে আমি আর তানিয়া শপিং মলে চলে আসলাম আসলে আমাদের কিছু কেনাকাটা করতে হবে তাই তো কি কি কিনবি বল লিস্ট ফুল রেডি করে আনছি তাহলে শুরু করে দেই আমরা আমাদের লিস্ট অনুযায়ী শপিং করতে ব্যস্ত প্রায় আমাদের শপিং শেষ আর তখনই তানিয়া ডাক দেয় কি রে ডাকতেছিস কেন চল জেন্স শপে যাব একটা টি-শার্ট নিব আমার জন্য নিবি হ্যাঁ আমাকে পাগলা কুকুর পাইছে তো আসলে তোরে পাগলা কুকুরে পাইছে অন্তর এটা কিন্তু বেশি হইতেছে ও মা গো টুরুলা আচ্ছা চল তারপর গেলাম টি-শার্ট কিনতে মানে তানিয়া কিনবে আর আমি দেখব কি কালার পছন্দ তানভীরের আমি আর তানভীর প্রায় সেম কালার পছন্দ করি বুঝছি হাই রেড চয়েস রে তারপর তানিয়া ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো আর কয়েকটা টি-শার্ট নিয়ে আমার কাছে আসে দেখ এখান থেকে দুইটা সিলেক্ট করে দে আমিও দুইটা টি-শার্ট সিলেক্ট করে দেই আর সেও কিনে নাই চল কিটা লাগছে কিছু খাওয়াবি চুপচাপ বাসায় গিয়ে খেয়ে নিস এমনিও টাকা আছে কিনা জানি না চুপ কিপটা তোর জন্যই তো আমি শপিং মলে আসছি আর তোর জন্যই তো শপিং করলাম এখন কিপটা আমি করিস না চল রেস্টুরেন্টে আমি তো শপিং এ টাকা খরচ করলাম তুই তো শুধু তানভীরের জন্য টি-শার্ট নিলি ওলে বাবা রে টাকা তোর একা যায় নাই তোর শপিং এ আমি তানভীরের টাকাও আছে আর এটা তো তোর জানের জন্য করতেছি আমরা এখন কিপটা আমি না করে চল তো বাবা গো চল বুঝছি এক টাকাও বাসায় নিতে দিবি না তারপর আমরা রেস্টুরেন্টে গেলাম সেখানে গিয়ে আমরা বসে পড়লাম আর তখনই তানভীর ফোন দেয় হ্যালো কে শপিং হইছে মামা নাকি আরো বাকি আছে শপিং শেষ শুধু লাস্ট জিনিসটা আনলে সব কমপ্লিট সেটা আমি আনবো তো সময় মতো তুই চিন্তা করিস না আচ্ছা তারিন কি চলে গেছে হুম তবে মামা তোকে আর তানিয়াকে সন্দেহের নজরে দেখতেছে বলতেছে তোর আর তানিয়ার মধ্যে নাকি কিছু চলতেছে হ তাও তার জন্যই তো কি করিস আমি কি করব যা করার তোর তানিয়া করতেছে আমারে লুটতেছে রে মামা আর যদি তানিয়ার সাথে ব্রেকআপ করতি তাহলে এই দিন দেখতে হতো না আমার সমস্যা নাই তানভীর যদি আমাকে ছেড়ে দেয় আমিও তোর গলায় পড়ব আর কি যা লুট হ আচ্ছা খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে জিনিস সহ তানিয়াকে বাড়ি দিয়ে আসিস ভাই তুই এসে নিয়ে যা না সাথে সাথে তানিয়া আমার থেকে ফোন কেড়ে নিল আর শুরু করে দিল তাদের প্রেমালাপ আর আমি বেচারা আমারটার জন্য মরতেছি তানিয়ার তানভীরের কথা শেষ আর আমাদেরও খাবার চলে আসে অন্যদিকে তারিন ও তার কিছু বান্ধবীদের নিয়ে একই রেস্টুরেন্টে আসে যেখানে অন্তর ও তানিয়া উপস্থিত তারিন দেখ তো এটা অন্তর ভাইয়া না তারিন অন্তরকে তানিয়ার সাথে দেখে প্রায় অবাক হয়ে গেল তারিন দেখতে লাগলো তানিয়া আর অন্তর হেসে হেসে কথা বলতেছে আর খাবার খাচ্ছে তারিন তার মোবাইলটা বের করে অন্তরকে কল দেওয়ার জন্য এইদিকে আমি জানি না প্ল্যান সাকসেস হবে কিনা তবে আমি আমার কলেজাটাকে খুশি রাখতে চাই আমরা তো সেটাই চেষ্টা করতেছি অন্তর তুই চিন্তা করিস না হঠাৎই আমার কলটা বেজে ওঠে আর দেখলাম তারিন কল দিছে আমিও রিসিভ করলাম হ্যালো কোথায় তুমি আমি তো বাসায় কেন ও কি করো তুমি এই তো আছি আর কি মোবাইল নিয়ে তুমি কি করো আমিও মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আচ্ছা পরে কথা বলি কেউ রুমের দিকে আসতেছে ওকে বাই তারপর কেটে দিল কি বলে সে আমি কোথায় কি করি এই সব বাদ দে তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে নে হুম অন্যদিকে তারিন অন্তরের মিথ্যা কথা শুনে মুখ চেপে কান্না করতে করতে বেরিয়ে যায় 
সাথে তার বান্ধবীরাও ও কেন আমার সাথে এত বড় প্রতারণা করলো যদি আমাকে ভালো না বেসে থাকে তাহলে কেন আমার ফিলিংস নিয়ে এইভাবে খেলা করলো সে আমি কি ওকে ভালোবাসি নাই নাকি আমার ভালোবাসায় কমতি ছিল না এর জবাব ওকে দিতেই হবে তারিন কোনো মতে তার চোখের পানি ধরে রেখে বাড়ি চলে যায় এইদিকে ম্যাডাম চলেন আজকে এমনিও অনেক কাজ আছে আমাদের তারপর বিল মিটিয়ে তানিয়াদের বাড়ির দিকে চলে যাই তবে তানিয়াদের পুরনো বাড়িতে যাই আমরা তানিয়াদের পুরনো বাড়িতে আসার আগেই তানবীরকে কল দিয়ে আসতে বলে দেই আর সে এখন উপস্থিত সব নেওয়া হয়েছে তোর হয়েছে জাস্ট লাস্ট জিনিসটাই বাকি মামা তারিন কিন্তু তোর উপর সন্দেহ করতেছে সে মনে করতেছে আমার কলিজার লগে তোর চলতেছে আমাকে কি পাগলে পাইছে এই সেমির সাথে আমার চলবো ভাই রে ভাই কি জিনিস রে এটা আমার লুটি ফেলল ভাই একটু দেখে শুনে রিলেশন করতে পারিস না ওই সাবধান ঝগড়াঝাড়ি বাদ দে আর এইগুলো আমাদের দিয়ে বাড়ি যা আমরা কাজ শুরু করে দিব ওকে নেই গুলো আমি গেলাম তারপর তাদের জিনিসপত্র গুলো দিয়ে আমিও বাড়ি চলে গেলাম কই ছিলি তুই আসিল আমার কি মেসেজ দিছিলাম না দেখো নাই দেখছি যা রুমে আমি তোর জন্য চা আনতেছি এই না হলে আমার আম্মু আমার কতই না খেয়াল রাখে আমাকে কতই না ভালোবাসে হাওয়া দাওয়া বন্ধ কর আমিও রুমে চলে গেলাম আর একটু ফ্রেশ হয়ে সেই খাটে লেটিয়ে পড়ি আর আজকের পার্টির জন্য উত্তেজিত আসলে প্রায় এক সপ্তাহ আগ থেকে আজকের দিনের জন্য প্ল্যান করতেছি আমি তানবির ও তানিয়া কারণ আজ আমার কলিজাটার জন্মদিন তাই চিন্তা করলাম ওর জন্য সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি অ্যারেঞ্জ করে তারিনকে সারপ্রাইজ দিব আমি আমি শিওর তারিন আজকে সেই লেভেলে চমকেও যাবে ও খুশিও হবে কারণ আমি জানি তারিন আমাকে কতটা ভালোবাসে আম্মু চা নিয়ে আসে আসলে দুপুরে চা খাওয়ার অভ্যাস তাও রং চা কি রে আজকে তোর চেহারায় অন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি আমি কি ঘটিয়ে আসলে আবার দূর কই কি ঘটাইছি আমি সত্যি করে বল কি ঘটিয়ে আসলি তুই তোর চেহারায় আজ অন্য কিছুই বলতেছে আমাকে দূর আম্মু বললাম তো কিছুই ঘটাই নাই যাও কথাই বলবো না বলিস না আমি গেলাম তুই তোর রং চা শেষ কর তারপর আম্মু চলে যায় আর আমি ও রং চা শেষ করলাম আর আজকে কি কি হবে সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম অন্যদিকে তারিন বালিশে মুখ গুজে কান্না করতে ব্যস্ত কারণ সে অন্তরকে তানিয়ার সাথে রেস্টুরেন্টে দেখল আর যখন সে অন্তরকে কল দেয় ও জিজ্ঞাসা করে তখন অন্তর তাকে মিথ্যা বলে সে অন্তরের এই সব নিয়ে ভাবতে লাগে আর চোখের পানি ফেলতে লাগে সন্ধ্যাবেলা আমিও রেডি হয়ে নিলাম দেখলাম তানিয়া কল দিছে হ্যাঁ বল কই তুই আসবি না আমি না আসলে আমার তারিন কে 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 খাওয়াবে ও লাগাবে আচ্ছা তানবির কি গেছে কে কানতে হুম তুই তাড়াতাড়ি আয় বলেই কল কেটে দিল আমি মোবাইল আর ওয়ালেট নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমি চলে গেলাম সেই জায়গায় সেখানে আমাদের বার্থডে পার্টি হবে আর সেটা হলো তানিয়াদের পুরনো বাড়ি আসলে তানিয়ার পরিবার আমাদের চিনে আর তানিয়া ও তানভীরের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে কারণ তানিয়া ও তানভীরের বাসায় তাদের সম্পর্ক মেনে নেই আমিও দরজার কাছে গিয়ে নক দেই কি রে আসছিস হ আজকে সেই মজা হবে আমি তো আর ওয়েট করতে পারতেছি না ভিতরে চল তো আমিও ভিতরে চলে যাই অন্যদিকে তানিনের বান্ধবী নিশু দেখে অন্তর তানিয়ার কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে যায় এটা আমি কি শুনলাম অন্তর ভাইয়া তানিয়া আপুর সাথে সে উনি এত নিচু মানুষ তা আমার জানা ছিল না আমি এখনই তারিনকে বলবো এই সব নিশু তার মোবাইল বের করে আর তারিনকে কল দেয় হ্যালো তারিন শোন কথা আছে হুম বলো তারপর নিশু যা যা শোনে সব বলে যা শুনে তারিন এবার রেগে যায় আই জানোয়ারের বাচ্চা আমি এবার ছাড়ব না আমি এর শেষ দেখেই ছাড়ব তুই সেইখানেই থাক আমি এক্ষুনি আসতেছি তারপর কল কেটে দেয় আর তারিন ওর রেগে ঘর থেকে বের হয় অন্তরকে শাস্ত করার জন্য তারিন ও তার বান্ধবী নিশু মিলে ঘরের দরজায় গিয়ে কান পেতে শুনে এইদিকে আমি আর তানিয়া মিলে হলরুমে যা যা করা বাকি ছিল তা করলাম আমিও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সেখানে থাকা সোফার টেবিলের উপর একটা বোতল ছিল সেটা ধাক্কা খেয়ে তানিয়ার গায়ে পড়ি আউ সরি এত তাড়াহুড়ার কি আছে আস্তে আস্তে কর ওকে অন্যদিকে তারিন তাদের কথাগুলো শুনে মুখ চেপে কান্না করতে লাগলো আর নিশু প্রায় অবাক হয়ে গেল এই সব শুনে সে অন্তর ভাইয়া এত নিজ আর নোংরা প্রজাতির মানুষ হবে তা কল্পনাও করতে পারি না আমি কুত্তার বাচ্চা জানোয়ার নরপশু তুই তো আজকে শেষ তারপর তারিন জোরে জোরে দরজা নক করতে লাগে এইদিকে মনে হয় ও চলে এসছে ও রে আমার লজ্জাপতি এত লজ্জা পাইস না তো লজ্জা দেখে না লজ্জাও ইনসাল্টেড ফিল করবে কুত্তা তোর সাথে কি এমন 
দুশমনে করলাম কথায় কথায় ইনসাল্ট করিস যা দরজা খোল আমিও গিয়ে দরজা খুললাম দরজা খুলে থাও হয়ে গেলাম কারণ তারিন ও নিশু উপস্থিত তোমরা সাথে সাথে তারিন আমার কলার ধরে আমাকে ছুঁড়ে মারে ফ্লোরে কুত্তার বাচ্চা জানোয়ার শয়তান বেয়াদব লম্পট বখাটে প্লেবয় আমার সাথে কি করে এসব করতে পারলি তুই সাথে সাথে তারিন তার জুতা খুলে আর আমার গালে মারতে থাকে জানিস আমি তোকে কত টাইমে ভালোবাসছি কিন্তু তুই যে এমন হবি কে জানতো তারিন কি করছিস তুই এইসব চুপ বেয়াদব নষ্টা মেয়ে তুইও কম না তোর আর তানভীরের বিয়ে ঠিক হয়ে থাকার পরেও তুই আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ছিপ আর তুই তোকে কতই না ভালো ভাবছিলাম আমি কিন্তু তুই তো আস্তে একটা লুচ্চা বেয়াদব লম্পট মানে যত খারাপই বলি না কেন তার থেকেও নিচ তুই আমি তারিনের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম আর সে তো আমাকে তার পায়ের জুতো দিয়ে আমাকে মারল তার এই ব্যবহার দেখে আমার চোখ দিয়ে টপ টপে পানি পড়তে লাগে আজ তারিন আমার সাথে এটা করতে পারলো আমি কি এমন অপরাধ করলাম যার জন্য তারিন আমাকে এতগুলো কথা শোনালো আর জুতার বাড়িও দিল তোর জুতে রুম ডেট করার এত ইচ্ছা ছিল আমাকে বলতি কিন্তু তুই কি না এই লুচ্চা প্লে বয় তোর কি একটুও মনে সংকোচ বোধ করে নাই নিজেই নিজের বেস্ট ফ্রেন্ড এর হবু বউ এর সাথে তুই আমার তো মন ভেঙে ফেললি কিন্তু কি করে নিজের বেস্ট ফ্রেন্ড কেও ধোকা দিলি তুই বলে তারি নামাকে জুতা দিয়ে মারতে লাগলো সি ভাইয়া আপনি এত নিচু প্রজাতির মানুষ হবেন তা আমার জানা ছিল না আপনি জানেন তারিন সব সময় আপনাকে নিয়ে কথা বলতো সব সময় আপনাকে নিয়ে কতই না স্বপ্ন ছিল তার কিন্তু আপনি কি না সি ভাইয়া আপনাকে দেখে আমার ঘৃণা হচ্ছে তাদের কথাগুলো শুনে আমি চোখ দিয়ে পানি ফেলছিলাম আজ তারিন আমাকে এইভাবে অপমান করলো আমি তো কোনো অন্যায় করি নাই তাহলে কি বলতেছে তারিন এইসব সত্যি কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে আমার জানিস তোকে কি করা দরকার তোকে জুতার মালা পরা এলাকায় ঘুরানো দরকার তারা আমি পুলিশকে কল দিচ্ছি আর তখনই তানভীর কেক নিয়ে উপস্থিত হয় সে আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে ও তারিন কে এখন এখানে দেখে অবাক হয়ে যায় এই অন্তর এইভাবে পড়ে আসিস কেন আর তারিন এখন এখানে কি করতেছে তানভীর আমি তোকে আগেও বলেছি এই জানোয়ার ও তোর নষ্টা হবু বউ এর মাঝে অনেক কিছু অনেক কিছু চলতেছে কিন্তু তুই বিশ্বাস করিস নাই কিন্তু দেখ আমার সন্দেহ ঠিক সত্যি হয়েছে আজ আমি ও নিশু মিলে হাতে নাতে ধরছি এই দুইটাকে তারা এখানে তাদের কীর্তি কলাপের ব্যস্ত ছিল আর আমাকে ও তোকে ঠকা ছিল তারা দুজন মিলে তানভীর কথাটা শুনে অবাক হয়ে যায় তবে তানভীর অবাক হয় তারিনের কথাগুলো শুনে এই কি বললি তুই অন্তরা তানিয়ার মাঝে কি চলতেছে দেখ তুই তাদের দুইটাকেই তানিয়ার পুরনো বাড়িতে ধরছি আমরা দেখ পুরনো বাড়িতে এসে তারা তাদের প্রেম লীলা চালাচ্ছিল কিন্তু আজ ধরা খেয়ে গেল দুই নষ্টা সাথে সাথে তানভীর দিল তারিনকে কোষে এক থাপড় থাপড় খেয়ে তারিন ফলনে পড়ে যায় দেখলাম তানভীর রেগে আছে আমিও উঠে তানভীরকে ধরি অন্তর ছাড় আমাকে এই মেয়ে কাকে কি বলতেছে তারিন তানভীরের দিকে গাল হাত দিয়ে তাকিয়ে আছে আর নিশু অবাক চোখে তানভীরের দিকে তাকিয়ে আছে তানভীর আমার থেকে নিজেকে ছাড়াই নাই আর তারিনের চুলের মুটি ধরে দাঁড় করাই এই তুই কাকে কি বলছিস আর কি বললি তুই তারা এখানে এসে তাদের প্রেম লীলা চালাচ্ছিল তাই না আয় আমার সাথে তুই তানভীরের তারিনের চুলের মুটি ধরে হল রুম দেখাতে লাগে এই দেখ তারা আসলে কি করতেছিল তো জন্মদিন উদযাপন করার জন্য সে আজ থেকে সাত দিন আগে থেকেই তোকে খুশি করার জন্য আমাকে ও তানিয়াকে নিয়ে প্ল্যান করে সে তোর হাসি মুখটা দেখার জন্য দেখ কি করছে চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো তারিন ভালো করে দেখে পুরো হল রুম দেখে যা সম্পূর্ণভাবে সাজানো সেখানে বেলুন জরি কাগজ ও বিভিন্ন কাগজের কারুকার্য দিয়ে সাজানো তারপর তানভীর তারিনের চুলের মুঠি ধরে বাদ্রে অল্পর দেখায় কি ওরা তো এখানে নষ্টামি করতে আসছে তাহলে এই সব কোনো প্রয়োজন ছিল উত্তর দে তানভীর আবার তারিনকে চুলের মুঠি ধরে কেকের প্যাকেটের কাছে নিয়ে যায় দাঁড়া তাদের নষ্টমী আরও একটা নমুনা দেখায় বলেই সে প্যাকেট খুলে দেখায় দেখ তাদের নষ্টমী উদযাপন করার জন্য বাদ্রে কেক আনে যেটা তো সুন্দর করে লেখাছে হ্যাপি বার্থডে তারিন তারিন এই সব দেখে তাদের মনের মধ্যে অন্তরের বিরুদ্ধে যত সন্দেহ ঘৃণা ছিল সব দূর হয়ে যায় আর সেই সেখানেই হাউমাও করে কান্না করে দেয় কি রে এখন কান্না করতেছিস কেন তুই আরও দেখবি তাদের নষ্টমীর নমুনা আসলে তোদের মতো মেয়েরা না ভালোবাসতে জানে না শুধু মুখে ভালোবাসি ভালোবাসি বললেই হয় না মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হয় ভালোবাসার মানুষকে কিন্তু তুই কি করছিস খালি সন্দেহ হ্যাঁ 
আমার বেস্টু খারাপ কারণ সে তাকে খুশি করতে চেয়েছিল আর আমি আমার সেই খারাপ বন্ধুকে নিয়ে গর্ব করি কারণ সে মানুষকে ঠকায়নি কোনো দিনও সে সব সময় সবাইকে হাসি খুশি দেখতে চায় কিন্তু আড়ালে সে নিজেই কান্না করে যেত কিন্তু যখন তুই তার জীবনে আসছিস সে মনে করছিল সেও এখনও হাসি খুশি থাকবে কিন্তু তুই আজকে তাকে সবচেয়ে বড় কষ্ট দিয়ে দিলি হ্যাঁ আমার বন্ধু জানোয়ার কারণ সে তোকে হাসাতে চেয়েছিল যার প্রতিদান আজ তুই দিয়ে দিলি তানভীর অন্তর কোথায় নিশু অন্তর কোথায় নিশু চুপ হয়ে আছে তানভীর সাথে সাথে বাইরে দৌড় দেয় অন্তরকে খোঁজার জন্য কিন্তু অন্তরকে পায়নি সে তারিন সেখানে কান্না করতে করতে বসে পড়ে তারিন ছি তুই এত নিস মনোমানসিকতার মেয়ে তা আমার জানা ছিল না কিভাবে তুই এ ভাবলি অন্তর আমাকে বান্ধব মেমানে তো ঠিকই সাথে ও আমাকে মন থেকে সম্মানও দেয় আর তুই কি না অন্তর তোর জন্য কতই না কি করতে চাইছিল সে চাইছে তোকে সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি দেব কিন্তু তুই তাকে কি দিলি অনেক অপমান ও জুতার বাড়ি কি করে পারলি তুই এইসব ভাবতে অন্তর তোকে কতটা ভালোবাসে তা আমি আর তানভীর ভালো করেই জানি কিন্তু তুই ভালো যেহেতু বেসেছিস তাহলে একটু ভালোবাসার মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখ সন্দেহ না আমার মনে হয় না তুই অন্তরকে কোনো দিনও ভালোবেসেছিস কিন্তু সে তোকে মনে প্রাণে ভালোবেসেই গেল তানভীর বাইর থেকে আসে অন্তরকে পাইস না তুমি একটু কষ্ট করে বাড়িতে খুঁজে দেখো তো আর এই তুই বের হওয়া বাড়ি থেকে তানভীর তারিনকে টেনে বাড়ি থেকে বের করে দেয় সাথে নিশু বেরিয়ে যায় আর তানভীর ও তানিয়া মিলে পুরো বাড়ি খুঁজে দেখে কিন্তু অন্তরকে খুঁজে পেল না তারিন বাইরের রাস্তায় বসে বসে হাওমাও করে কান্না করতে লাগে সে আজ তার সন্ধের জন্য তার অতি প্রিয় একটা জিনিসের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে গেল কি করে আমার মাথায় এসব আসলো কেন আমি অন্তরকে সন্দেহ করলাম যে আমাকে বলেছিল আমাকে কোনোদিন ঠকাবে না কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস না করে তাকে অনেক কথা শোনালাম খুব জুতার বাড়ি দিলাম ছেলেটা তো আমাকে হাসি খুশি রাখতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ওকে কাঁদিয়ে দিলাম বলে সে আরো কান্নায় ভেঙে পড়ে এইদিকে আমি মেইন রোডে চলে আসলাম আজ আমাকে আমার ভালোবাসা ভালোই একটা শিক্ষা দিল আর বুঝিয়ে দিল আমি তার মনে কোনোদিনও জায়গা করে নিতে পারলাম না আমি তার মনে বিশ্বাস জোগাতে পারলাম না হয়তো আমারই বল ছিল আগে তার মনে বিশ্বাস জোগানোটা দরকার ছিল পরে না হয় তার জন্য কোনো কিছু করতাম হয়তো আমার ভালোবাসায় কমতি ছিল যার পরিণাম জুতার বাড়ি পেলাম না আর কোনোদিনও কাউকে ভালোবাসবো না আর মনে আঘাত চাই না আমি আমি তারিনকে পেয়ে মনে করেছিলাম আমার দুঃখ কষ্ট ওর সাথে শেয়ার করব মনে করলাম ও আমাকে বুঝবে কিন্তু আমি ভুল ছিলাম থাকার কাউকে ভালোবাসার প্রয়োজন নেই আমি একাই ঠিক আছি আর যদি কাউকে প্রয়োজন হয় আমার বেস্টু ও আমার হৌভাবি আছে না কিন্তু না আর কাউকে বিশ্বাস করব না কাউকে মন দিব কেউ চাই না আমার শুধু পরিবার ও বান্ধবীতে নিয়ে থাকবো আমি আমি মেইন রোডে হাঁটতে লাগলাম মনকে শান্ত ও বোঝানোর জন্য যে তার জন্য কোনো ভালোবাসা নেই আছে শুধু সন্দেহ আর সন্দেহ আমিও মেইন রোডে যতদূর পারলাম হাঁটতে লাগলাম কি বা করব আমি ভাঙা মনকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছি আমি চিন্তা করছিলাম মনের মতো একজন পে তাকে নিয়ে আমি হাসি খুশি থাকব কিন্তু ভাগ্য একটা মোড় দিয়ে দিল রাত এগারোটা বাজে আমি এখনো রাস্তায় হাঁটছি আর চোখের পানি ফেলছি আমার ফোনটাও অফ করে রাখছিলাম যাতে কেউ আমাকে বিরক্ত না করতে পারে কারণ আমি একটু একা থাকতে চাই রাত বারোটা বাজে আমি রাস্তার এক কোণায় বসে আছি তবে আজ আমার নেশার সাহায্য নিতে ইচ্ছা করছে তাই আমিও উঠে হাঁটতে লাগলাম আর খুঁজতে লাগলাম কোনো দোকান খোলা আছে কিনা আমি দেখলাম একটা টং এর দোকান খোলা তাই আমিও চলে গেলাম কি চাই মামা আমি সংকোচ বোধ করতে লাগলাম কারণ আমি আজ পর্যন্ত কোন দিনও কোন দোকানে গিয়ে সিগারেট চাই নাই আরে ভাই বলবেন তো কি লাগবে সিগারেট লাগবে আরে এটার জন্য এভাবে সংকোচ বোধ করছেন কেন ভাই বলেন কি সিগারেট দিব আমি বেশিরভাগই ডার্বি ব্যানসন ও গোল্ডলিপের কথা শুনেছিলাম তাই চিন্তা করলাম তিনটাই নিয়ে নেই ডার্বি ব্যানসন ও গোল্ডলিপ তিনটার এক প্যাকেট দিয়ে দেন তারপর দোকানদার আমাকে দেয় আর আমিও টাকা দিয়ে দেই সাথে একটা লাইটারও নিয়ে নিলাম আমিও যেতে লাগি ভাই একটা কথা বলবো জি বলেন ভাই আমি এই প্রথম দেখলাম কেউ একসাথে তিন ধরনের সিগারেট নিল ভাই আপনারা কি গ্রুপ মিলে আড্ডা দিবেন নাকি সেটা আপনি না জানলেও চলবে আপনার কাজ সিগারেট বিক্রি করা এই সকল প্রশ্ন করা না বলেই চলে আসলাম সেখান থেকে তারপর আমিও আবারও মেইন রোডে গিয়ে সিগারেট ধরালাম হাতে সিগারেট খাবো কি খাবো না তা ভাবতে লাগলাম পরে 
এইসব ভাবনা চিন্তা বাদ দিয়ে সোজা খাওয়া শুরু করে দিলাম প্রথমে একটু কষ্ট লাগলেও পরে ঠিক লাগতে লাগলো প্রথমে গোল্লিপ এরপর ব্যানসন এরপর ডার্বি খেলাম একটা শেষ হতেই অন্য একটা ধরিয়ে দিলাম এভাবে তিন প্যাকেটই প্রায় শেষ শুধু ডার্বির চারটা সিগারেট বাকি আছে দেখলাম একটা বাঁচে পরে মনে পড়লো বাসার কথা তাই মোবাইলটা অন করলাম অন করতে আম্মু আব্বুর প্রায় দেড়শোর উপরে এস এম এস এবং সাথে সাথে আব্বুর ফোন হ্যালো কি রে কই তুই ফোন বন্ধ কেন তোর আরে মোবাইল হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় এতে আমার দোষ কোথায় কি রে তুই রেগে আছিস কেন কি হয়েছে আমার ইচ্ছা আমার লাইফ আমি যা খুশি করব ফোনটা রাখো আর আমি পরে আসবো একটা পার্টিতে আছি বাই বলেই কল কেটে দিলাম এরপর বাকি যে সিগারেট গুলো ছিল সেগুলো একটার পর একটা শেষ করলাম আমি চাচ্ছি সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে নিজের কষ্টটাকেও উড়িয়ে দিতে প্রায় আড়াইটা বাজে আমি বাসার দিকে গেলাম আমি দরজায় টান দিতেই দরজা খুলে যায় আর আমি বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে রুমে চলে যাই শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুম চলে আসে অন্তর এ অন্তর আব্বু ওঠ আর কতক্ষণ ঘুমাবি সকাল হয়েছে তো আমুর ডাকে আমি উঠে পড়ি এভাবে কি দেখো তুমি তোর চোখ লাল হয়ে আছে কেন ধুর বোকার মতো কথা বলিও না তো কাল রাতে আসলাম কয়টাই আমি ভালো করে ঘুমোতে পারি নাই তো তাই আমি ওঠে বাথরুমে ফ্রেশ হতে চলে যাই সেখানে আমি আয়নায় আমার চোখগুলো দেখতে লাগলাম আসলে আমার চোখগুলো লাল হয়ে আছে তবে একটু ভয়ঙ্কর লাগতেছে দেখতে এখন আমার চোখগুলো দেখলে মনে হবে আমি কোনো এক নরপশু হিংস্র হয়ে আছি আর শিকার পেলে সোজা গিলে ফেলব আমি খেয়াল করলাম আমার গায়ের থেকে সিগারেটের গন্ধ আসতেছে তাই পকেটে যা যা ছিল সব বের করে এক সাইডে রেখে সেই অবস্থায় গোসল করে নিলাম তারপর রুমে গিয়ে একটা টি শার্ট ও প্যান্ট নিয়ে আবার বাথরুমে চলে গেলাম আর চেঞ্জ করে নিলাম এরপর আমি আমার রুমে আয়নার সামনে গেলাম সেখানে গিয়ে নিজেকে দেখতে লাগলাম একদিনে কি থেকে কি হয়ে গেলাম আমি আমার চুলগুলো ভেজা অবস্থায় আছে তাই সেগুলো নেমে আছে আর চুলগুলো বড় হওয়ার কারণে চোখ বরাবর আসলো তবে সেই অবস্থায় নিজেকে দেখলাম আর নিজেই প্রায় ভয় পেয়ে গেলাম কারণ আমার চুল ও চোখের জন্য একটা কি বলবো ভাই বাদ দেন আমিও ডাইনিং রুমে চলে গেলাম দেখলাম আব্বু উপস্থিত আমিও টেবিলে বসলাম কি রে কাল রাতে কই ছিলে একটা ফ্রেন্ডের বাসায় বার্থডে পার্টিতে ছিলাম আমাদের একটু বলে যাইতে ভালো হইতো আমাদের কি চিন্তা হয় না তোর জন্য সাথে সাথে টেবিলের উপর থেকে একটা গ্লাস নিয়ে ফ্লোরে আচার মেরে ভেঙে ফেলি আমাকে পাইসোটা কি তোমরা আমি কি মেয়ে নাকি যে আমাকে নিয়ে চিন্তা হয় যদি এতই চিন্তা হয় তাহলে কেন বাইরের দুনিয়া দেখাইছো আমাকে ঘরে আটকে রাখলেই হইতো আমার অবস্থা দেখে আম্মু আব্বু দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল আর আমিও টেবিল থেকে উঠে সোজা রুমে চলে গেলাম তখন মনে পড়ল ফোনের কথা আমিও ফোনটা হাতে নিলাম দেখলাম তারিনের নাম্বার থেকে অনেকগুলো মিসড কল আমি ফোনটা খাটের উপরে ছুড়ে মারি ফোন বাঁচতে লাগলো দেখলাম আন্ন নাম্বার থেকে কল আসছে আমিও রিসিভ করলাম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন হ্যালো কোথায় তুমি কলেজে আসো নাই কেন দেখো দোহাই লাগে একটি বার দেখা করো আমার সাথে ওই আমাকে পাইছিস কি তুই যখন ইচ্ছা কষ্ট দিবি যখন ইচ্ছা পীড়িত দেখাবি তাই না আর কোনো দিনও আমাকে কল দিবি না তোর মতো ভালো মেয়ের সাথে আমার মতো লুচ্চা নষ্টা প্লে বয়ের কথা বলা উচিত না রাখ ফোন বলে কল কেটে দিলাম আর মোবাইলটা খাটে ছুটে ফেলি লাগবে না কারো ভালোবাসা আমার একাই ঠিক আছে আমি অনেক কষ্ট দিয়ে এখন আলগা পীড়িত দেখাইতে আসছে না এই সিমটাই ভেঙে ফেলবো আমি না থাকবে সিম না হবে কন্ট্রাক্ট আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে তা খুলে সিম নিয়ে নেই আর সেটা ভেঙে ফেলি আর খাটে শুয়ে পড়ি চোখটা বন্ধ করে হঠাৎই কেউ একজন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগে আমিও চোখ খুলে দেখি আম্মু মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কি রে আব্বু কি হয়েছে তোর একটু বল তো আমাকে কিছু হয় নাই আমার আচ্ছা দেখি আমি নাস্তা খাইয়ে দি আচ্ছা দাও তারপর দেখলাম আম্মু নাস্তা নিয়েই আমার রুমে আসে আর প্লেট নিয়ে আমাকে খাওয়াই দিতে লাগে আচ্ছা শোন তোর নানু কল দিছিল এক কাজ কর তুই কয়েকদিন সেখান থেকে ঘুরে আয় না আচ্ছা ঠিক আছে যাব ঠিক আছে আজই চলে যা তাহলে ভালো হবে ঠিক আছে আম্মু আমাকে নাস্তা খাওয়াই দিয়ে চলে যায় আর আমিও চিন্তা করলাম আমার উপর এমনেও অনেক কিছুই গেছে তাই একটু রিফ্রেশমেন্টের প্রয়োজন তাই যাওয়াই উচিত আমিও আমার ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম দেখলাম সকাল এগারোটা বাজে আমি ব্যাগ নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম আম্মু আব্বুর থেকে বিদায় নিয়ে আমি চলে গেলাম বাস স্টেশনে আমিও টিকিট কাউন্টারে যেতেই শখ খেয়ে গেলাম কি রে এখন কোথায় যাস আমি কি বলবো বুঝতে পারতেছি না কারণ আমার সামনে তানভীর দাঁড়িয়ে আছে শালা তুই তুই এখানে কি করতেছিস শালা আমাকে একা করে কই যাচ্ছিস আর ফোন বন্ধ কেন তোর 
এর নেই এখন তুই এখানে কেন আর কই যাচ্ছিস তুই যাইতেছি আর কি বেস্টুর নানার বাড়ি মানে মানে আমি তুই একই জায়গায় যাচ্ছি মামা এবার কথা বলিস না টিকিট নে আমি আর কোনো কথা না বলে টিকিট নিতে গেলাম কিন্তু প্রশ্ন হলো এই হারামি কি করে জানলো আমি যে এলাকা ছাড়তেছি জি দুইটা টিকিট দেন তো জায়গার জন্য নিয়ে নি পরের বাস দেরি আছে ঠিক আছে দেন তাহলে আমি দুইটা টিকিট নিয়ে নিলাম কিন্তু আমরা দুজন দু প্রান্তে বসতে হবে আমরা বাসে উঠলাম আমি শুধু একটা ব্যাগ নিয়ে আসলাম যেটাতে কিছু জামা কাপড় ও আমার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আছে আমি আবার সিটে বসলাম যাক ভালোই আমাকে জানার পাস দেওয়া হয়েছে এবার প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে নানার বাড়ি যাওয়া যাবে আমি দেখলাম তানবির আমি যে শাড়িতে বসলাম সে আমার বাম পাশে শাড়ির আমার সিট বরাবর তিন সিট পর তার সিট আমি সিটে বসে আছি আর বাস ছাড়ার অপেক্ষা করতেছি আমি জানালা দিয়ে বাহিরে দেখতে লাগি এক্সকিউজ মি এটা আমার সিট আমি কি এখানে বসতে পারি আমি কথা শুনে সাথে সাথে তাকালাম দেখলাম একটা কালো বোরকা পড়া একটা মেয়ে এই কথা বলল কোনটা আপনার সিট জি আপনার পাশের সিট আমার আমি কি এখানে বসতে পারি পড়ে গেলাম মুসিবতে আমি কিনা সিট পেলাম তাও একটা মেয়ের পাশের সিট হয়তো অনেক ছেলে এই জিনিসটাকে তাদের জন্য সৌভাগ্য মনে করে কিন্তু আমার জন্য এইসব দুর্ভাগ্য কারণ আমি অন্য ছেলেগুলোর মতো মেয়ে পাগল না তবে হ্যাঁ একজনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু থাক সে অতীতকে মনে না করাই ভালো সেটা জাস্ট আমার জন্য একটা দুঃস্বপ্ন ছিল এই যে মিস্টার এখন কি বসতে দিবেন আজব তো আপনার সিট আপনি বসবেন এটা নিয়ে তো মাথা খাওয়ার কি আছে বসেন আপনার সিটে তারপর মেয়েটা আমার পাশের সিটে বসে পড়ে তবে আমার একটু আনিজেই লাগতেছে আমি তানভীরকে দেখতে লাগলাম তানভীরের সাথেও একটা বোরকা পড়া মেয়ে বসছে আর সে তো পিড়িতিরে আলাপ করতে ব্যস্ত আপু একটা কথা বলি কিছু মনে করিয়েন না আপনি যদি আমার বন্ধুর সিটে গিয়ে বসতেন তাহলে একটু ভালো হতো সরি পারবো না আমি আমার সিট ছাড়া অন্য কোথাও বসি না এটা সম্ভব না বাপরে বাপ কি জিনিস রে ভাই একটা ছেলে পাশে বসছে আমি ছেলে হয়ে ওটার জন্য একটু সুবিধার জন্য কথা বললাম আর সেই কিনা গাড়ি স্টার্ট করলো গাড়ি চলতে লাগলো আপন শক্তিতে আর আমিও জানালার বাহিরে তাকিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করতে ব্যস্ত আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন আমাকে কি জানালার সিটটা দিবেন আমি দেওয়া নেওয়া বন্ধ করে দিছি যেটা নিজের সেটাকে নিয়েই থাকি আর আমার জানালার সিট পড়ছে তাই আমি এখানে থাকব দিবেন না ভালো কথা এত অ্যাটিউড দেখাচ্ছেন কেন আমার অ্যাটিউড বেশি তাই দেখাচ্ছি নাও প্লিজ সাইলেন্ট কিছুক্ষণ নীরব ভাবে বসে বসে বাহিরের প্রকৃতি দেখতে লাগলাম আর প্রকৃতির বাজেও হারিয়ে যেতে লাগি আর তখনই তারিনের মিষ্টি হাসিটি মনে চলে আসলো সাথে সাথে আমি প্রকৃতি থেকে আমার মনোযোগ সরিয়ে নিলাম কি হলো শখ খেলেন নাকি আমি কিছুই না বলে আমার পকেট থেকে মোবাইল আর ইয়ারফোনটা বের করে কানে লাগিয়ে দিলাম আর গান শুনতে লাগলাম কিছুক্ষণ গানের মধ্যে মগ্ন ছিলাম আমি আর তখনই পাশ থেকে খোঁচা দেয় সমস্যা কি গান শুনছিলেন না তো ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম এত রাগ আর কি আছে আপু আপনার সমস্যাটা কি বলবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আপনি কি রোমান্টিক গান শুনছিলেন বুঝছি আপু আসেন আপনি জানালার সিটে মেয়েটাও খুশি হয়ে জানালার সিটে বসে আর আমি পারতেছি না যে এখনই বাস থেকে নেমে যেতে মেজাজটা খারাপ আগে থেকেই আমার এখন আরো খারাপ করে দিল আমি তানবীরকে দেখলাম শালা মেয়ের সাথে পিড়িতির আলাপ করতেছে হয়তো শালা ভুলেই গেছে তার বিয়েও ঠিক হয়ে আছে আমি তানবীরকে ডাক দিলাম তানবীর সিট থেকে আসে কোনো মতে দাঁড়ায় মেয়ে পেয়ে তো ভালোই কাজ চালাচ্ছিস শালা ভুলে গেছিস তোর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে নাকি তানিয়ারে কল দিয়ে বলমু আরে দোস্ত মেয়েটা অনেক ফ্রেন্ডলি বিহাব করে ভাই অনেক হাসি আড্ডাও করে তাই আর কি একটু আমিও তানিয়ারে কল দিয়ে একটু না না কল দিস না দোস্ত না হলে সব শেষ হয়ে যাবে বেটা হোক শালা সব শেষ তোর পাশেও তো একটা মেয়ে তার সাথে তুইও ফ্ল্যাট কর কে বারণ করলো তোরে সেটাই তো সমস্যা এক কাজ কর তোর পাশের মেয়েটাকে এখানে পাঠাই দিয়ে কষ্ট করে না হলে এই যে মিস্টার মেয়েদের পাশে বসলে সমস্যা কোথায় এলার্জি আছে আমার এবার কথা বলিয়ে না একদম চুপ থাকেন আচ্ছা দোস্ত আমি পাঠাচ্ছি তারপর তানভীর চলে গেল আর তানভীরের পাশের মেয়েটা আসে আমি ওনাকে সিটটা দিয়ে আমি তানভীরের পাশে বসে পড়ি আর সেখানে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনতে লাগি বাস বিরতির জন্য থামলো তানভীর চল একটু ফ্রেশ হই নেই আর কিছু খেয়ে নেই হুম চল তারপর আমরা বাস থেকে নামলাম আর একটু হালকা হয়ে নিলাম তারপর দুজনেই খাবার খেয়ে নিলাম তবে টেবিল থেকে উঠতেই ঠিক আমার পিছন বরাবর টেবিলে সেই দুইটা মেয়ে উপস্থিত আমি তাদের দেখেও না দেখার ভান করে চলে গেলাম হাত ধোতে 
তারপর হাত ধোয়া আমি তানভীরের কাছে গেলাম তুই খা আমি বিল দিয়ে দেই না বিল দিস না আমি দিব তুই কেন দিবি তুই আমার সাথে আসছিস তাই তোর বিল আমি দিব মামা বেঈমানি হবে কিন্তু যা যা তুই দে এমনিও কিপটা তুই দে শালা তারপর তানভীর খেয়ে বিল দিল আর কিছু খাবার নিয়ে নিল আমরা বাসে উঠে যাই আর আমাদের আসার পরেই সেই মেয়ে দুইটাও আসে কিছুক্ষণ পরে বাসটা ছেড়ে দেয় আর আমিও কানে ইয়ারফোন দিয়ে গান শুনতে লাগি প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাই আমরা বাস থেকে নামি আমাদের ব্যাগ নিয়ে কিছুক্ষণ পরেও দেখলাম সেই মেয়েগুলো আমি তাদের দেখে ও না দেখার ভান করে আমি মোবাইলটা বের করলাম আর মামাকে ফোন দিলাম হ্যালো মামা কই তুমি আরে আমি সিএনজি স্টেশনের সামনে পরে আমি মামাকে দেখলাম আর কলটা কেটে দিয়ে আর তানভীরকে দিয়ে মামার কাছে চলে গেলাম মামা আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে কেমন আছিস অন্তর ভালোই আছি তোমাকে কয়বার বললাম আমার জন্য গ্রামের একটা সুন্দরী খুঁজতে যাতে বিয়ে করতে পারি বজ্জাত এখনো ফাজলামি যায় নাই তাই না কেন যাবে মুই লেজেন্ডারি ফাজিল আর মামা এ হলো আমার বেস্টু যার কথা তোমাকে বলতাম কেমন আছো তানভি তোমার কথা আমাকে এই ফাজিলটা প্রায় সময় বলে থাকে জি ভালো আপনি কেমন আছেন ভালো আচ্ছা তোরা চল আমার সাথে তারপর মামা একটা সিএনজি ভাড়া করে কিন্তু মামা কাকে যেন খুঁজতে লাগলো কাকে খুঁজো মামা আরে আরো দুজন আসবে আব্বু বলছিল কি অবস্থা তার শরীরের ভালোই আছে আব্বু আর আব্বু বলছিল তার নাকি কোনো বন্ধুর দুইটা নাতনিও আসবে তাদেরও নিয়ে যেতে বলল ও আচ্ছা তার কিছুক্ষণ পর মামা কাকে দেখে যেন চলে যায় আমাদের সিএনজির কাছে রেখে আর কিছুক্ষণ পরে মামার সাথে দুইটা মেয়ে আসে তাদের দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম কারণ এরা হলো সেই মেয়েগুলো যেগুলো আমাদের সাথে বসেছিল আমি অবাক চোখে দেখতে লাগলাম তোরা ওঠ আমি বাইকে যাই মামা বাইক আনছো হ কেন মামা তুমি সিএনজি করে চলে যাও আমি বাইক নিয়ে আসতেছি ভুলেও না প্লিজ মামা অনেক দিন পরে বাইক পাইলাম কাল চালাস আর কিছু বললাম না কারণ মামার সাথে কথা বাড়ায় লাভ নাই আমি আর তানবির সিএনজিতে উঠে পড়ি আর পিছে সেই দুইটা মেয়েই মজা করে বসে পড়ে তারপর সিএনজি চলতে লাগে তার আপন গতিতে আমিও গ্রামের পরিবেশ উপভোগ করতে করতে যেতে লাগি মামা তার বাইক নিয়ে চলে যাই আমরা আমার নানার বাড়ি পৌঁছে যাই আমি দেখলাম নানা ভাই দরজায় দাঁড়ায় আছে আমি নানা ভাইয়ের কাছে গেলাম আর নানা ভাইকে সালাম করলাম কেমন আছিস তারপর নানা ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে আমি তো ভালোই আছি তবে তোমার খবর জিজ্ঞাসা করবো না কারণ তোমাকে দেখে পাওয়ারফুল মানুষ মনে হচ্ছে কি মনে করিস আমার অনেক শক্তি বলে তো আশি বছরে বেঁচে আছি কিন্তু নানা ভাই আমি তো শুনছি ভালো মানুষ তাড়াতাড়ি মরে আর শয়তান নাকি অনেক বছর বাঁচে চুপ বেটা ভিতরে যা আমার ধমকায় লাভ নাই নানা ভাই তারপর তানভীর কে আমার কাছে ডাক দিলাম নানা ভাই আমার বন্ধু তানভীর ও আমার সাথে আসছে আমরা দুজন মামার সাথে যেতে লাগি আসলে নানাদের বাড়িটা বলতে গেলে বড় একতলা বিল্ডিং যেটা একটু বড় করে বাড়ানো হয় মামা আমাদের একটা রুমে নিয়ে যায় এটা তোদের রুম আর তানভীর তুমি আমাকে মামা ডাকতে পারো অন্তর যেমনটা ডাকে আর কি মামা না এখন থেকে মামু ডাক মনে আসতে আসতে শুরু করে দিলে দাঁড়া তোর বিয়েটা করায় দিয়ে তোর বইয়ের হাতে তোর শায়স্তা করবো আমি আগে নিজের গদি সামলাও লাস্ট টাইম মামিকে দিয়ে কি করছিলাম মনে আছে নাকি এবার আগের বারের থেকেও ডাবল হবে তোরা ফ্রেশ হয়ে হল রুমে আয় আমি গেলাম কি রে ভাই তুই তোর মামার ফ্রেড দেশ হ আরে বেটা আসলে আমাদের পরিবারটা একদম ফ্রেন্ডলি তাই সবার সাথে হাসি মজা করেই থাকি তোর মতো আমি একটা পরিবার পাইলে হইত আমার পরিবার মানে তোর পরিবার বেটা এখন কথা না বলে ফ্রেশ হয়ে নেই তারপর তানবীর ফ্রেশ হয়ে নিল এরপর আমিও ফ্রেশ হয়ে নেই আর দুজনেই হল রুমে যাই সেখানে আমার মামা তো ভাই শান্ত বসে বসে মামা ও নানা ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছে কিরে শান্ত কি অবস্থা তোর শান্ত আমাকে দেখে আমার কাছে চলে আসে সে নাই নে পড়ে অন্তর ভাইয়া কি খবর তোমার কেমন আছো ভালো আছি কিন্তু তোর থেকে আমি এটা আশা করিনি আমি আবার কি করলাম তুই নাকি গোপনে বিয়ে করে ফেলছিস দূর ভাইয়া কি বলো এইসব তুমি আমার কথা একটু ভাবলি না আমি তোর থেকে কত বড় অথচ বিয়ের দিক দিয়ে ছোট বানাই দিলি কেমনে পারলি এটা করতে তুই 
তোর তো বলছিলাম আমার জন্য মেয়ে খুঁজতে আর তুই কি না কাজটা ভালো করিস নাই তুই দূর ভাইয়া কে বলেছে তোমারে আমি বিয়ে করছি আমার বিয়ের বয়স হইছে নাকি আজকালকার পোলাপান গুলো বিশ্বাস নাই বড় ভাইরে রেখে তারাই গোপনে কাজ ছেড়ে ফেলে আল্লাহ কোন যুগে আনলা তুমি আমারে তোদের কথাবার্তা শেষ হলে নাস্তা কর ও মামি তোমার জামাই আমাকে বাস স্টেশনে মারছে নাউজি বিল্লা কি রে बेटा আমি তোরে কই মারলাম আই তুমি অন্তরের গায়ে হাত দিছো অন্তর আসতে না আসতে কি মামারে এভাবে মারবি নাকি তোর জালাই আর বাসমু না আমি আব্বুরে আগেই বলছিলাম এই শয়তানটা যদি আসে আগেই আমাকে বলে দিতে যাতে বনবাসে ভাগতে পারে মামার কথা শুনে সবাই হেসে দিল নানা ভাই নানু কই কি আমার উপর রাগ নাকি নানু হ্যাঁ তার আদরের ছেলেরে কষ্ট দিবি আর সেই মনে হয় তোরে এমনি এমনি ছাড়ি দিব কিছু মনে হয় বলতে হবে তো নানু তার রুমে আসলে শরীর একটু অসুস্থ তো তাই রুম থেকে কম বের হয় আচ্ছা তাহলে আমি দেখা করে আসি তারপর আমি নানু রুমের দিকে যেতে লাগি নানু রুমের দিকে যেতেই আমি কিছু কথাবার্তা শুনতে পেলাম নানু আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি নানু এখন ও আমাকে দুই চোখেই দেখতে পারে না তুমি চিন্তা করিও না আমাকে নানু ডাকছো না আমি সব সামলে নিব তুমি কান্না থামাও আমি বুঝতে পারলাম নানু রুমে অন্য কোন মহিলা বা মেয়ে আছে তবুও এটা ফ্যাক্ট না আমার জন্য আমি যেহেতু আসছি তাই দেখা করবই কারণ নানু আমাকে ইগনোর করবে না তার কাছে আমি আগে বাকি সবাই পরে নানু দরজা খুলে যাই আর দেখলাম নানু দরজা খুলে নানু আমাকে জড়িয়ে ধরে কেমন আছো নানু ভালো তুই কেমন আছিস আমি তো ভালোই আমি নানুর সাথে ভিতরে গেলাম আমি ভিতরে যেতে দেখলাম আমাদের সাথে বোরকা পড়া যে দুইটা মেয়ে আসছিল তারা রুমে উপস্থিত নানু ভাই বয় তুই বোরকা পড়া দুটো মেয়ে বলল আচ্ছা নানু আমরা যাই পরে কথা বলবো আপনার সাথে ঠিক আছে যাও আর চিন্তা করিও না আমি সামলে নেব কান্না করিও না কেমন তারপর রুমে থাকা দুইটা মেয়েই চলে যায় নানু মেয়েগুলোকে আর কান্নাকাটি করতেছিল কেন আর বলিস না একটু পারিবারিক সমস্যা তাই আর কি তো নানু ভাই অবশেষে তোকে দেখলাম আমি मन अनेक कष्ट सकल सामने भलो आखि मान কিছু না বাদ দে আমি নানুর সাথে নানুর রুমেই অনেকক্ষণ যাবৎ কথা বলি অন্তর একটা কথা শুন জি নানু বলো মানুষ মাত্রই ভুল তাই ভুল করবে তাই বলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই ভালো কথাটা ঠিক বুঝলাম না নানু আচ্ছা থাক যা রাত হইছে খাবার খেয়ে নে তুমি খাবা না খাবো তো তবে তোর মামি আমি আর বাসা আরো দুজন মেহমান আসছে তাদের সাথে খাবো আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি নানুর রুম থেকে চলে যাই আর হল রুমে যাই সেখানে দেখি নানা ভাই মামা ও তানভীর কথা বলতেছে ভালোই তো বহুত ভালো আলাপ চলতেছে মনে হয় আমাকে দেখেই তারা হতাশ হয়ে যায় বুঝলাম না কেন আজব তো এইভাবে কি দেখো আমি কি ভূত নাকি ভূতের চেয়ে কম নাকি তুই এই মামু মেজাজ খারাপ করিল না না হলে কিন্তু কি করবি তুই গ্রামের একটা মাইয়ারে কিডন্যাপ করে বিয়ে করে চলে আসমো আমার কথা শুনে সকলেই হাসতে লাগে তবে আমিও উপর দিয়ে হাসতে লাগি কিন্তু ভিতর দিয়ে থাক বাদ দেই এইসব আমার জন্য কি অন্যদের হাসি ঠাট্টা বন্ধ করব নাকি মামি আমাদের খাবারের জন্য ডাক দিল আর আমরাও চলে গেলাম খাবার খেতে ভাই শীতকাল গায়ে আমার কোট আছে তারপরেও একটু শীত লাগছে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম আমরা আমিও চিন্তা করলাম রাতের বেলা একা একা হাঁটার আমি আস্তে করে বাহিরের দিকে যেতে লাগি 
কিরে চোরের মতো কই যাস যাস শালা ধরা খেয়ে গেলাম না মানে একটু বাইরে যাব মামা অন্তর বাইরে প্রচুর ঠান্ডা অসুবিধা নাই একটু যাই চলে আসব তো ঠিক আছে যা তবে দরজা লাগিয়ে দিবি তুই দরজার কাছে আসলে আমাকে একটা কল দিস আর তানবীরকে নিবি না মামা তানবীর এমনিও জার্নি করে আসছে ক্লান্ত সে তাই তাকে না নেওয়াই ভালো আমি মামার সাথে কথা বলেই বাহিরে চলে আসি আর পকেট থেকে মাস্কটা বের করে পরে নেই আর কোটটাও মাথায় দিয়ে দেই আমি হাঁটতে লাগলাম আর হাঁটতে হাঁটতে একটা দোকানের কাছে চলে গেলাম আর সেখানে যেতেই মাথায় আসলো সিগারেটের কথা মুখে মাস্ক আর হুডি আর সেই অবস্থায় দোকানে চলে গেলাম আরেক প্যাকেট ডার্বি নিয়ে নেই সাথে ম্যাচও সেটা নিয়েই আমিও চলে যাই এক নির্জন জায়গায় মানে বলতে গেলে পুকুর পাড় সেখানে পাড়ে বসার জায়গা আছে আর আমিও সেখানে বসে পড়ি আর সিগারেট টানতে লাগি সিগারেটের ধোয়ার আমি আমার কষ্টগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছি একজনকে মনে প্রাণে খুব ভালোবাসছিলাম যার প্রতিদান জুতার বাড়ি পাইছি একেবারে ভালো মতেও শিক্ষা হয়েছে আমার আর কোনো দিনও ভালোবাসার দিকে যাব না একাই ঠিক আছি আমি না কারো টেনশন না কাউকে হারানোর ভয় আমার আমি পুকুর পাড়ে বসে বসে দুইটা সিগারেট খাইলাম আসলে পরিবেশটা আমার খুব ভালো লাগতেছে কারণ চাঁদ রাত আবার পুকুর পাড়ে সেখানে পরিবেশটা খুবই দারুণ লাগতেছিল আমার কিছুক্ষণ সেখানে সময় কাটিয়ে আমি বাড়ি চলে গেলাম বাড়ির কাছে যেতেই মামাকে কল দিলাম আর মামাও দরজা খুলে দেয় আর আমি আমার রুমে চলে যাই দেখি তানবির ঘুম আমিও আমার মোবাইলটা চার্জ দিয়ে ব্যাগে সিগারেট ও ম্যাচ ঢুকিয়ে রাখি আর গায়ে কম্বল দিয়ে ঘুম সকাল বেলা অন্তর ভাইয়া এই ভাইয়া উঠো না কেন সকাল হয়েছে তো ভাইয়া আমিও উঠে পড়ি আর দেখলাম শান্ত আমাকে ডাকতে লাগলো সকাল হয়েছে ভাইয়া আমি নাস্তা রেডি করতেছে তুই যা আমি ফ্রেশ হয়ে আসতেছি আর তানভীর কই ভাইয়া তো আব্বু ও দাদুর সাথে কথা বলতেছে তারপর শান্ত চলে গেল আমি উঠে পড়ি হঠাৎই আমার জানালার দিকে চোখ গেল আর সেখানে দেখে মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে দেখতেছিল আমিও চলে গেলাম ফ্রেশ হতে ফ্রেশ হয়ে এসে দেখি মামা তানভীর নানা ভাই মামি নানু সবাই কথা বলতে ব্যস্ত আমিও গেলাম তারপর সকলে মিলে নাস্তা করে নিলাম অন্তর আমার বাইক নিয়ে তুই তানবীরকে নিয়ে ঘুরে আয় ও তো এখানে নতুন তাই একটু দেখাই আন আচ্ছা তারপর মামার থেকে বাইকের চাবি নিলাম আর বাইক নিয়ে দুজনেই ঘুরে আসলাম আমরা যে গ্রামে থাকি সেখানে প্রায় সব জায়গায় চাষ করার জন্য মাঠ পুকুর কিন্তু দুঃখের কথা আমি সাঁতার পারি না কারণ আমি জীবনের একশো ভাগের আশি ভাগই শহরেই কাটাইছি বাকি বিশ ভাগের মধ্যে সাত ভাগ বলতে পারেন ট্যুরে গিয়ে আর বাকি অংশ শহরেই তবুও গ্রামটা ভালো করে চিনি যতদিন গ্রামে ছিলাম ততদিন মামার সাথে গিয়ে গ্রামে ঘুরতাম সকাল বেলা আমি আর তানভীর অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম আর দুপুরের দিকে আসলাম বাইকটা রেখে বাড়িতে ঢুকলাম আর দেখলাম নানা ভাই নানু মামা মামি ও সেই দুইটা মেয়েও আছে আর তারা কথা বলতেছে কিন্তু আজব ব্যাপার হলো এরা বাড়িতেও হিজাব করে রাখছে ঘুরা শেষ মোটামুটি আমি রুমে চলে যাই কিন্তু বারবার সেই মেয়েগুলোর প্রতি কেন যে আকর্ষণ লাগতেছে কে জানে তবে ইচ্ছা তো করতেছে হুজুর্নিগুলোর চেহারা দেখতে কিন্তু ডাইরেক্ট বলা তো মুসিবত থাক পরে সেটা ব্যবস্থা হবে আর কি আমি রুমে গিয়ে ব্যাগ থেকে কিছু কাপড় বাহির করলাম আর চিন্তা করলাম গোসল করব কিন্তু মনে পড়ল এখানে তো পানির হিটার নাই যে ডাইরেক্ট বাথরুমে যাবো সুইচটা ক্লিক করব আর গরম পানি পাবো পড়লাম আর এক মুসিবতে কেমনটা লাগে ধুর মামিকে বলবো গরম পানি করে দিতে আমি যখনই রুম থেকে বের হব তার আগে মামি উপস্থিত উইথ গরম পানি এই না হলে আমার মামি আমার কখন কি লাগে তা তুমিও আম্মুর মতোই জেনে যাও আমিও তো তোর আর আম্মু এখন যা গোসল করতে আমি পানি দিয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ মামি আই লাভ ইউ বলতাম কিন্তু মামা শুনলে হার্ট অ্যাটাক করব যা ফাজিল মামি চলে গেল আর আমিও মনে সুখে লুঙ্গি আর তোয়ালে নিয়ে চলে গেলাম গোসল করতে গোসল শেষ করতেই আমিও রুমে আসলাম লুঙ্গি পরে আছে বলা যায় না কখন কোথায় খুলে যায় জীবনে দুইটা কখন কোথায় খুলবে তা কেউ বলতে পারে না এক হলো কপাল দুই হলো লুঙ্কি আমার মনে হলো কেউ আমাকে দেখতেছে আমিও 
জানালার দিকে তাকালাম কিন্তু কেউ নাই ভাই বলা যায় না কখন কে এসে দাঁড়ায় থাকে তাই প্যান্ট আর টি শার্ট বাথরুমে চলে গেলাম আর সেখান থেকে চেঞ্জ করে আসলাম আমি রুম থেকে বের হতেই এক হুজুর নি আমার সামনে এসে পড়ে আমিও এড়িয়ে চলে যেতে লাগি আর বাহিরে বাড়ির আঙিনায় রোদের মধ্যে দাঁড়ায় অনেক ঠান্ডা লাগতেছিল ভাই বিশ্বাস করেন শীতকালে শরীর বিজা অবস্থায় কেউ গায়ে একটা ফু দেয় না তা ব্রেক আপের চেয়ে কষ্টকর লাগে তো আপনি এই বাড়ির লোক তা আমাকে আগে বলতে পারলেন না খালি খালি টেনশনে ছিলাম আমি আমি পিছনে তাকালাম কিন্তু চেহারা না দেখায় বুঝতে পারলাম না কে কোনটা মানে কে কোন বোরকাওয়ালি আমি কি জানতাম আপনি এখানে আসবেন আজাইরা কথাবার্তা বলিয়েন না এইসব আমি পছন্দ করি না এত অ্যাটিটিউড ভালো না আমি বুঝতে পারলাম এটা সেই বকবক রানী যেটা বাসে আমার মাথা খাইছে আচ্ছা এখানে মুখ ঢেকে রাখলেন সেটা বুঝলাম না আসলে এটাই তো আমাদের বাড়ির নিয়ম পর পুরুষের সামনে আমরা চেহারা দেখাই না তবে স্বামীকে দেখানো যাবে এই নিয়ম আছে আচ্ছা আপনি কি ম্যারিড না আপনি হুম আমি ম্যারিড তো আপনার ওয়াইফ কে না আনবেন বন্ধু কেনলেন কেন ও ওর বাবার বাড়িতে গেছে তবে একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম মেয়েটা এমন ভাবে কথা বলতেছে মনে হয় সে আমার সম্পর্কে জানে ও আমাকে চিনে তাছাড়াও তার ভয়েসটা একটু একটু মাথা খাচ্ছে আমার আচ্ছা আপনি থাকেন কোথায় সরি বলা যাবে না আচ্ছা লাগবে না আমি খেয়াল করলাম মেয়েটা আমার সাথে কথা বলতেছে তো ঠিকই মানে তার কথার মধ্যে আমি অন্য একরকম কিছু পাচ্ছি মামি আসে আর আমাদের খাবারের জন্য ডাক দেয় আমিও চলে যাই সেখানে দেখি মামা তানভীর নানা ভাই উপস্থিত ও তারা বসে বসে কথা বলতেছে কিসের এত আলাপ তোমাদের মনে হয় কোন বড় ধরনের গন্ডগোল পাকানোর প্ল্যান চলতেছে তোমাদের বিয়ের কি কার বিয়ে কখন কোথায় কোন টাইমে দাওয়াত দিছে তো আমি কিন্তু জামু সালা তোর অভ্যাস চেঞ্জ হইল না আরে বেটা ফ্রি খাবার কেমনে মিস করবো বেটা ও মামা বলো না কার বিয়ে আমি বিরিয়ানির চান্স মিস করতে চাচ্ছি না তোর বিয়ে কি হ্যাঁ এবার খা নিজের বিয়ের বিরিয়ানি মেজাজটা এখন চারশো চল্লিশ হয়ে গেল কিন্তু আরে তোরা থাম তো তারপর সবাই মিলে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম অন্তর আজকে একটু বাজারে যাব কিছু কিনতে হবে তুই যাবি আচ্ছা গেলাম আর কি সাথে তানভীর কেউ নিয়ে নিব আচ্ছা ঠিক আছে অন্তর আপুর সাথে কথা বলেছিলি হুম সকালে বলছিলাম যখন তানভীর কে নিয়ে বের হয়েছিলাম তখন আম্মু কল দিছিল আচ্ছা শোন তোরা বাজারে যাবি ভালো কথা আমার ওষুধ আনতে ভুলিস না জি আব্বু তবে আমি যাব না রে আমার একটু শরীর খারাপ লাগতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুই রেস্ট নে আমি আর মামা যাব তো মামা কখন যাবা এই বিকাল করে যাব আচ্ছা তারপর আমি আমার রুমে চলে গেলাম সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট করে নিলাম বিকেল বেলা আমি মামার সাথে বাজারে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি আসলে কোট নিয়ে নিচ্ছি যাতে যদি আসতে দেরি হলেও ঠান্ডা সহ্য করতে না হয় মামা বাইক নিয়ে দাঁড়ায় আছে আমি বাইকে বসলাম কিরে বাইক চালাবি না মামা তুমি চালাও তারপর মামা বাইক চালাতে লাগে আর আমিও বাইকে বসে আছি বাইক চলতেছে আপন গতিতে আর আমি বাইকে চড়তেছি আর গ্রামের প্রকৃতি উপভোগ করতে ব্যস্ত কিছুক্ষণ পরে আমরা বাজারে চলে আসি মামা আমাকে নামিয়ে একটা জায়গায় বাইকটা রেখে আসে আচ্ছা মামা কি কি নিবে বাজার থেকে ভাগিনা অনেক দিন পরে আমাদের বাড়িতে আসছিস সাথে তোর বন্ধু তানবীর কে নিয়ে আসছিস তাই আব্বু আম্মু বলেছে তোদের দুজনের জন্য কিছু নিতে মামা কিছু লাগবে না আমাদের তোমার অন্য কাজ থাকলে সেটা করো আরে আই তো তুই মামা আমাকে টেনে নিয়ে যায় আর একটা পাঞ্জাবি দোকানে নিয়ে যাই সেখানে আমি দাঁড়াই আসি আর মামা দোকানদারের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত অন্তর এদিকে আই তো আমি মামার কাছে গেলাম দেখ তো পাঞ্জাবিটা পছন্দ হয় কিনা মামা আমাকে লাল কালারের পাঞ্জাবি দেখালো মামা লাল কেন আমার তো বিয়ে না বিয়ে হোক আর না হোক কিন্তু এটা আমার পছন্দ হয়েছে আর আমি চাই বিয়েতে এটা তুই পড়বি তবে ভাগি না এটাতে তোরে বেশ মানাবে আচ্ছা তোমার পছন্দ হয়েছে তাহলে নাও তারপর মামা পাঞ্জাবিটা নিয়ে নেয় আর আমাকেও বলে তানভীরের জন্য একটা পাঞ্জাবি দেখতে আমিও তানভীরের জন্য একটা পাঞ্জাবি দেখি আর মামাও সেটা কিনে নেয় হয়েছে মামা এবার খুশি এমন ভাবে কথাগুলো বললা মনে হয় আমাকে বিয়ে করানোর প্ল্যান করে আছো সেটাই তো কি না মানে সেটাই তো যাতে তোকে একটা বিয়ে করাই দিতে পারি ধুর মামা আপাতত একটু শান্তি দাও আমারে বিয়ে করলে তো তোমার মতো হাল হবে আমার আচ্ছা চল 
আমি মামার সাথে যেতে লাগি আমরা বাজারে হাঁটতে লাগলাম আর মামাও টুকিটাকি বাজার নিতে ব্যস্ত আমি ও মামার সাথে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম আর তখনই একটা শাড়ির দোকানে চোখ পড়ল যেখানে বাহির থেকে একটা শাড়ি দেখা যাচ্ছিল যার রং ছিল গোলাপি শাড়িটা দেখে তারিনের কথা মনে পড়ল আর তারিনের পছন্দের কালারও গোলাপি যেদিন প্রথম তারিনকে দেখি সে গোলাপি জামা পরে কলেজে আসছিল যা দেখে প্রায় কলেজের সকলেই তার দিকে তাকিয়েছিল আর আমি তো দেখেই লাট্টু হয়ে গেছিলাম আর সেদিনই তারিনকে আমার ভালো লেগে যায় এরপর তারিনের পিছিয়ে পড়ে যাই আর প্রায় একটা সপ্তাহের মতো পিছিয়ে পড়েছিলাম এরপর একদিন তানভীর শালা সাহস জাগিয়ে দেয় আর প্রপোজ করি আর সেও সাথে সাথে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় আর বলে নাকি সেও নাকি আমাকে পছন্দ করত কিন্তু আমার রাগের জন্য আমার সামনেও আসতেও ভয় পেত আসলে আমি সব সময় নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করি কিন্তু যখন রেগে যাই তখন শান্ত হতে অনেক সময় লাগে আর যার উপর রেগে যাই তাকে সহজে ক্ষমা করি না কিন্তু তারিনের ব্যবহারটা আমার মোটেও ভালো লাগেনি আসলে আমি বুঝতে পারলাম তার মধ্যে আমার জন্য কোনো ভালোবাসাই ছিল না জাস্ট ভালো লাগাই ছিল যেটাকে আমি ভালোবাসা ভেবে বসেছিলাম আর সেটাই আমার বড় ভুল ছিল ভালোবাসা মানে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ভরসা কিন্তু তারিনের জন্য আমি তানিয়ার সাথে মিলে তারিনের বার্থডে সেলিব্রেশন করার জন্য প্ল্যান করলাম কিন্তু তারিন মনে করে বসেছিল আমার আর তানিয়ার মধ্যে কোনো কিছু চলতেছে যদি তারিন আমাকে বিন্দু মাত্র বিশ্বাস করত তাহলে সেটা কখনোই মাথায় আনতো না কিন্তু তারিনের মনে ভালোবাসা ছিল না তাই সে আমাকে তানিয়ার সাথে মিশতে দেখে সন্দেহ করতে লাগলো আমি মনে করেছিলাম তারিনকে তার বার্থডে পার্টি সারপ্রাইজ দিব কিন্তু সেই আমাকে বড় ধরনের সারপ্রাইজ দিয়ে বসে আছে তার জন্য আমি একটা সপ্তাহ শান্তিতে ঘুমাতে পারি নাই কারণ আমি তারিনের জন্য তার পছন্দের জিনিসগুলো কিনতে আনতে ব্যস্ত কারণ আমি তারিনকে খুশি দেখতে চাই তার জন্য এত কিছুই করে শেষমেশ জুতার বাড়ি ও মিথ্যা অপবাদ পেলাম সে না জেনেই আমাকে এভাবে আঘাত করলো যদি তার মনে আমার জন্য বিন্দু মাত্র ভালোবাসা থাকতো তাহলে সে আমাকে সন্দেহ না করে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখত কিন্তু সে থাক যা হয়েছে ভালোই হয়েছে আমিও উচিত শিক্ষা পেলাম আর বুঝতে পারলাম তারিন আমাকে কেমন ভালোবাসছিল কিরে কি ভাবছিস কই কিছুই না আচ্ছা নানা ভাই ওষুধ নিস নিব কিন্তু তোর চোখে পানি কেন আরে চোখে বালি ঢুকছে সেটার জন্য আমার সাথে আয় আমি মামার সাথে গেলাম আর মামা একটা কলের কাছে নিয়ে যায় আর আমিও মুখ ধুয়ে নেই আসলে তারিনের কথা মনে করতে করতে ওই দিনের ঘটনাটাও মনে পড়ে গেল আমার তাই চোখেও পানি চলে আসে সেদিন তারিন আমাকে যেভাবে মারল আমি বুঝতে পারলাম সে কতটা ঘৃণা করে আমাকে সে সত্যি না জেনেই আমাকে আঘাত করল যা থেকে বোঝা যায় তারিনের ভালোবাসা কত দূর চল বাড়ি যাব বাজার শেষ নানা ভাইয়ের ওষুধ নাও মামা চলে গেল ওষুধ নিতে আর আমাকে বাজারের ব্যাগ ও পাঞ্জাবির প্যাকেট গুলো দিয়ে গেল আমিও সেগুলো নিয়ে বাইকের কাছে চলে গেলাম আজ তারিনের কথা মনে পড়তে লাগলো কিন্তু তাকে এখন আমি ঘৃণা করি তার ভালোবাসার রূপ দেখলাম ভালো করি জানি না কোথায় আছে সে কি করতেছে দূর এর কথা কেন ভাবতে লাগলাম সে যেখানে থাক ভালো থাক মোট কথা আমার থেকে দূরে থাকলেই ভালো আমার আশেপাশেও যাতে এই মেয়েটাকে যেন না দেখি আমি মামা ওষুধ নিয়ে আসে তারপর মামা বাইক নেয় আর আমিও বসে পড়ি ব্যাগ নিয়ে তারপর আমরা বাড়ি ফিরি আমি ব্যাগগুলো ডাইনিং টেবিলে রেখে আমার রুমে চলে যাই সেখানে বসে বসে আমিও মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু তানবি রুমে ছিল না শালা ঠান্ডার মধ্যে গেল কই কিছুক্ষণ পরে মামি আসে আর নাস্তার জন্য যেতে বলে আমিও মোবাইল চার্জে লাগিয়ে নাস্তা করতে চলে যাই দেখলাম তানভীর উপস্থিত আর সে মামা ও নানা ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছে কিরে তানভীর কইছিলি তুই আরে এমনি একটু বের হলাম আর কি তারপর নাস্তা করি আর রুমে চলে যাই সেখানে তানভীরও আসে তোর নাম্বার বন্ধ কেন কি বলিস নাম্বার বন্ধ কোনটা কেন শেষে ছিয়াশি ওইটা ও ওইটা ওইটা তো নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হয়েছে নাকি তুই নষ্ট করছিস আমি করছি কেন তোর কাছে আমার শেষে আটষট্টি ওয়ালা নাম্বারটা নাই হুম আছে তো সেটাতে কল দিলে পাবি আচ্ছা তানিয়ার সাথে কথা হয়েছে তোর আরে আর একটু আগেও তো কথা বলে আসলাম তার সাথে কি আরে ফোনে কথা বললাম আর কি তুই কি মনে করছিস তানিয়া এখানে আর আমিও তার সাথে ঘুরে ঘুরে কথা বলতেছি আমি তো এটা মনে করি নাই তুই এই কথাটা বললি কেন আরে শালা তুই তো এটাও ভাবতে পারিস তাই আগে বলে দিলাম আর কি আচ্ছা বাদ দে আর শোন তানিয়াকে আমার পক্ষ থেকে সরি বলে দিস 
ওই দিনের ঘটনার জন্য আরে ব্যাটা বলতে হবে না আমি সামলে নিছি ব্যাপারটা তারপর তানবীরের সাথে রাতে খাবারের আগ পর্যন্ত আড্ডা দেই তারপর মামা এসে আমাদের খাবারের জন্য ডাকে আর আমরাও খাবার খেয়ে নেই এরপর রাতে আম্মু আব্বুর সাথে কথা বলে নিলাম আর মোবাইলে সকাল ভোরের জন্য অ্যালার্ম দিলাম যাতে সকালে উঠে নামাজ পড়ে গ্রামে শীতকালে সকলের দৃশ্য উপভোগ করতে পারি এরপর দিলাম ঘুম সকাল ভোরে আমার অ্যালার্ম বেজে ওঠে আর আমিও উঠে পড়ি আমার অ্যালার্ম শুনে তানভীর কিছুটা নড়ে ওঠে আমিও অ্যালার্মটা বন্ধ করে দেই আর সালা আবার ঘুম আমিও ফ্রেশ হয়ে নেই আর বাসার থেকে উজু করে নেই এরপর দরজা খুলে আমিও চলে গেলাম মসজিদে ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে নামাজ শেষ করে এবার বেরিয়ে পড়লাম ঘোরার জন্য চারিদিকে কুয়াশাই ঘেরা সামনে কি আছে কেউ দেখতে পারবে না আর গ্রামের পরিবেশে এটা একটা অসাধারণ ও মুগ্ধকর মুহূর্ত তবে এটাই না এখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস দেখার বাকি যেটা প্রায় অনেকে দেখতে গ্রামে আসে আর সেটা হলো শীতকালে সকাল ভরে সূর্যোদয় ভাগ্যি স্বামী কোর্ট সুপরে বের হয়েছি না হলে এমনিও চিক না জমি কুলফি হয়ে যাইতাম আমি হাঁটতে লাগি আর কিছু স্বপ্ন দেখছিলাম সেইগুলো ভাবতে লাগি একদিন এক শীতের সকালে তাকে নিয়ে হাঁটবো একটা চাদরকে দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে পড়ব একে অপরকে ধরে সেই কুয়াশা ভরা রাস্তায় একে অপরকে নিয়েই মগ্ন থেকে হেঁটে যাব তাকে নিয়ে শীতের সকালে সূর্যোদয় দেখব আর সকালবেলা দুজনে ঠান্ডা ঠান্ডা খেজুরে রস খাব হয়তো এটা কোনোদিনও পূরণ হবে না স্বপ্নই থেকে যাবে থাক কেউ লাগবে না আমার আমার লাইফ আমি একা এনজয় করব তার ভালোবাসার কোনো প্রয়োজন নেই আমার তার ভালোবাসার নমুনা দেখলাম ভালো করেই যার মধ্যে আমার জন্য বিন্দু মাত্র বিশ্বাস নেই সে কি করে আমাকে ভালোবাসবে ভালোবাসার মধ্যে বিশ্বাসের অবদান বেশি কারণ একে অপরের প্রতি বিশ্বাসী ভালোবাসাকে আরো বাড়িয়ে তোলে সূর্যোদয় শুরু হয় আর আমিও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগি পকেটে হাত দেওয়া অবস্থায় সেই মুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত আমি সূর্যোদয় শেষ আর কুয়াশাও আস্তে আস্তে দেখা যেতে লাগে আর শেষ হতে লাগে তাই আমিও চিন্তা করলাম শীতের সকাল দেখি যদি কোনো চা দোকান পাই তাহলে এক কাপ গরম চা খাওয়া যায় আমিও হাঁটতে লাগি আর ভাগ্যক্রমে একটা চায়ের দোকানও পেয়ে গেলাম আমিও সেখানে যাই এক কাপ চা দেন তো জি দিচ্ছি বসেন আমি বসে আছি আর পকেটে হাত কারণ হাত প্রায় ঠান্ডা হয়ে আসছে এখন যদি তানভীরের পাশে থাকতো তাহলে আমার এই ঠান্ডা হাত তার পিঠে ঢুকাই দিতাম প্রতি শীতে এই সালারে এই চাকা দিয়ে আমি চা দিয়ে গেল আর আমিও পকেট থেকে হাত বের করে দুই হাত দিয়েই চায়ের গ্লাস ধরি চায়ের গ্লাসের তাপ দিয়ে হাত গরম করতেছি আর একটু একটু চুমুক দিচ্ছি চায়ে চা খাওয়া শেষ করলাম আর পকেট থেকে মানি ব্যাগটা বের করে চায়ের বিল দিয়ে দিলাম আর সেখান থেকে চলে আসলাম আমি বাড়ির দিকে যেতে লাগি বাড়ি আঙিনে যেতে দেখি সামনে একটা সিএনজি মনে হয় বাড়ি থেকেও আসছে থাক যেই আসুক আমার কি আমিও আস্তে করে বাড়িতে ঢুকে যাই আর নিজে রুমের দিকে চলে যাই রুমে প্রবেশ করা মাত্রই আমার চোখ কপালে উঠে গেল তোমরা কিরে হারাম জাদা ভালোই তো মজা মাস্তিতে আসিস জি হ্যাঁ আমার রুমে আমার আম্মু আব্বু উপস্থিত আর তানভীরও ঘুম থেকে উঠে গেছে তোমরা এখানে কেমনে কালকে না তোমাদের সাথে কথা বললাম আমি হুম আমরা এগারোটার গাড়িতে উঠি আর এখানে চলে আসি এখানে আসার কারণটা কি তাও হঠাৎ করে চলে আসলা ব্যাপারটা বুঝলাম না আমার আম্মু আব্বুর বাড়ি আর আমি আসবো না এটা কি ধরনের কথা আসবে মানা কি করলো কিন্তু হঠাৎই না বলে চলে আসলা ব্যাপারটা আমাকে একটু চিন্তায় ফেলে দিল চুপ হারাম জাদা এত চিন্তা করতে হবে না তোকে তোর জন্য আমি তানভীর কে মারলাম মানে আর বলিস না দোস আমাকে তুই মনে করে আমি ঘুমনো অবস্থায় মাথায় দিল একটা তুই সালা মাইরের যোগ্য আম্মুর কাছে গিয়ে আম্মুকে জড়িয়ে ধরলাম তো মাই আম্মা যান একটু বলবেন আপনার চেহারা এত খুশি কেন কারণ আমার আব্বু জানতে পেয়ে গেলাম যে কেমন আছে সাব্বু কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো আর বলিও না আম্মু রাতের বেলা মশারা আমার কিস নিতে নিতে আমার ইজ্জত আস্ত রাখে নাই এখন বউকে কি বলবো সেটাই সমস্যা আমার কথা শুনে আম্মু আব্বু হেসে দেয় কিন্তু তানভীরের মুখে অন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি কিরে তানভীর তোর কি হয়েছে আবার কই কিছুই না আমার ঠান্ডা লাগছে আমি ঘুমাই যা ঘুমা তুই আমি আম্মু আব্বুকে নিয়ে হল রুমের দিকে গেলাম আর দেখলাম মামা নানা ভাই কথা বলতেছে আপু এটা কি আসলে তোর ছেলে কেন তোর কি করলো আর বলিস না আপু আসতে না আসতে আমার জীবনের অর্ধেক আগেই তেনা তেনা করেছে আর এখন বাকিটুকু করতেছে আর কি এই মামা 
মেজাজ গরম করিও না না হলে যে একেবারে জায়গা বরাবর বাস দিব আল্লাহ কি দেখে তোরে বানাইছে বুঝি না একবারে ফাজিল এর বাপ তুই আজ আছি তো তাই এসব বলতেছ একদিনই ফাজিলটা থাকবে না সেদিন মিস করলেও লাভ হবে না মামু প্রথম কথা তুই ফাজিল না শয়তানের নানা আর শয়তান মরে না বুঝছস ওকে দেখা যাবে মামা ভাগিনার ঝগড়া শেষ হইছে হয় নাই আরো বাকি আছে মামু মেজাজটা কিন্তু 440 করছো কোন সময় কোন অঘটন ঘটাই দেই আর তোমারে ফাঁসাই দিমো কিন্তু কেন কি করবি তুই বেশি কিছু না গ্রামে কোনো এক আন্টিকে টাকা দিয়ে ভাড়া করে আনবো কেন গ্রামের মহিলা এনে কি করবি বেশি কিছু না তারে বলমু তোমার জিএফ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে বাকিটা মামি সামলাবে আর কি কথাটা শুনে আব্বু আম্মু নানা ভাই হেসে দিল আর মামার মুখের রিয়াকশন দেখে আমার হাসি আসতেছে মামা ফুল শক খেয়ে গেল ওরে খোদারে আমার জীবন শেষ করার জন্যই জন্মাইছে হারামজাদা বজ্জাত কি জিনিস রে তুই এই আপু এটা কি আসলে তোর ছেলে আমার সন্দেহ হচ্ছে এটাকে মনে হয় ভুল করে নিয়ে নিছিস তুই আম্মু আব্বু হাসতেছে কারণ তারা ভালো করে জানে মামা ভাগিনার কাণ্ড এভাবে কিছুক্ষণ মজা করে রুমে চলে যাই সকালে নাস্তার সময় আমরা সকলে একত্রে হই আমি আব্বু মামা নানা ভাই শান্ত তানভীর আমরা সকলে নাস্তা করে নিলাম ওয়ান্তার তুই এমন কেন আমি আবার কি করলাম বাবা রে তুই কি আমাদের কিছুই মনে করিস না আরে কি হইছে কান্না করতেছো কেন সমস্যা কি একটু বলো তো কি করলাম আমি আমি আব্বুকে জড়িয়ে ধরলাম যদি কোনো ভুল কিছু করে থাকি ক্ষমা করে দিও আর ওই দিনে ব্যাপারটার জন্য সরি আসলে মাথা ঠিক ছিল না তাই কথা বলতে ইচ্ছে করতেছিল না তাই রাগ করে টেবিল থেকে গ্লাস ফ্লোরে ছুঁড়ে মারি আব্বু আমাকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আমি বুঝতে পারলাম আব্বুর মনে কিছু একটা চলতেছে কিন্তু কি তা বুঝতে পারতেছি না আচ্ছা আব্বু চলো একটু ঘুরে আসি দুজন মিলে হম চল আমি আব্বুকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে গেলাম আর দুপুর পর্যন্ত ঘুরলাম এরপর বাসায় আসলাম অন্তর তুই সত্যি কি ভালো আছিস তোর মনে কোন কষ্ট নেই তো আমাকে দেখে কি মনে হয় তোমার আমি কষ্টে আছি কষ্টে থাকলে কেউ তিরিং বিরিং করে ঘুরে বেড়াই নাকি মজা মস্তি করে নাকি আল্লাহ রহমতেই ভালো আছি আমি তবে তোমার কেন মনে হচ্ছে আমি ভালো নেই না এমনি আচ্ছা চল ভিতরে যাই আমরা ভিতরে গেলাম দুপুরে খাবার সময় আমরা সকলে মানে সকল ছেলে মানুষ একত্রে খাবার খেয়ে নিলাম তারপর আর কি অন্যান্য দিন যা করি সেটাই করে সন্ধ্যা পর্যন্ত পার করলাম সন্ধ্যায় আমি মোবাইলটা চার্জে লাগিয়ে আসি নাস্তার জন্য হল রুমে এসে দেখি সকলে কি নিয়ে আলোচনা করতে ব্যস্ত আমিও গেলাম তাদের কাছে আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝলাম না আমি আর তানবি যেদিন আসলাম সেদিন থেকে তোমরা আমাকে ছাড়া বাকি সবাই আলোচনা সভা তৈরি করে আলোচনা করতে ব্যস্ত এখন আজকে আব্বু আম্মু আসলো আজকে আব্বুকে নিয়ে তোমরা শুরু করে দিলে আসলে কি এমন আলোচনা করতেছো তোমরা আমার কথাগুলো শুনে সবাই থমকে গেল মনে হয় আমি তাদের কাছে তাদের জান চাইছি কিছু না রে এমনি আড্ডা চলতেছে আর কি মামা নানা ভাই তারা এত ফ্রেন্ডলি যে তাদের সাথে আড্ডা দিতে হেপি মজা হয় তুইও আয় আমি তাদের কাছে গিয়ে আড্ডা দিতে ব্যস্ত কিন্তু সকলের চেহারায় অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি আমি তারা আমার থেকে কথা লুকাচ্ছে তা আমি শিওর কিন্তু কি সেটা জানি না তবে আমাকে জানতে হবে সন্ধ্যায় সকলে নাস্তা করে নিলাম আমি একটু বাহিরে যাব আচ্ছা যা কিন্তু নয়টার আগে বাসায় আসবে আচ্ছা তারপর আমি বাহিরে গেলাম কিছু দূর হাঁটতেই মনে পড়ল মোবাইলের কথা যেটা আমি চার্জে দিয়ে আসছি তাই আমিও আবার বাড়ির দিকে গেলাম দরজা মুখোমুখি দেওয়া আর আমি হলরুমে যেতেই দেখি সেখানে কেউ নেই কিরে আমি আসার আগ পর্যন্ত তো আব্বু নানা ভাই মামা তানভীর এখানেই ছিল তাহলে কই গেল আমিও আমার রুমের দিকে যাই আর চার্জ থেকে মোবাইলটা নিয়ে বেরিয়ে আসতেই নানুর রুম থেকে কথা বলার আওয়াজ পাই আব্বু আমি তানভীরের কাছ থেকে সকল কথা শুনে তাকে তোমাদের কাছে পাঠালাম শুধু তাই না তারিনও আমাকে কল দিয়ে সত্যিটা বলে যে সে কি কি করছে অন্তরের সাথে প্রথম আমারও রাগ উঠছিল তারপর তারিন কান্নাকাটি করতে লাগে আর সে তার ভুল বুঝতে পারে তোমাদেরও সবটুকু বললাম অন্তরকে বুঝতে দিই নাই আমরা তার কষ্ট সম্পর্কে অনেক আগেই জেনে গেছি রেহেনা মা শোন আমাদের বুদ্ধি মতো অন্তরকে এখানে আনলাম আর আটকে রাখলাম তাকে বুঝতেও দিই নাই যে আমরা এখানে তার বিয়ের ব্যবস্থা করছি আমি কথাগুলো শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম 
খুব বড় ধরনের শখ খেলাম আমি তার মানে আমাকে এই কারণে আম্মু নানার বাড়িতে পাঠাইছে আমি কি বলবো বা করব কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি মোবাইল নিয়ে আস্তে করে বাহিরে যাই আর নানো রুমের জানালা খোলা সেটা দিয়ে আমি কোনো মতে নিজেকে আড়াল করে বাইরে থেকে তাদের দেখতে ও কথাগুলো শুনতে লাগি এখানে আম্মু তারিনের কথা বলল কিন্তু এখানে তারিন কোথা থেকে আসবে আর তখনই দুইটা মেয়েকে দেখলাম মেয়েগুলো আর কেউ না সেই মেয়ে যেগুলো আমাদের সাথে আমাদের বাড়িতে আসছে তাদের চেহারাই এখনো পর্দা করা তবে তারা তাদের পর্দা খুলতে লাগে তাদের পর্দা খোলা শেষ কিন্তু আমি তাদের পিছনের অংশটুকুই দেখতে লাগলাম এরপর তারা দুজনেই ঘুরতেই সেই লেভেলের শখ খেয়ে গেলাম আমি কারণ আমি তাদের চেহারা দেখলাম যে মেয়েটা আমার মাথা খাইছে সেটার কেউ না তারিন আর তার পাশের মেয়েটা হচ্ছে তানিয়া কি ধোকা দিল রে দুইটাই ভাই রে ভাই কি জিনিস এরা আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল এই দুইটার উপর তবে চেহারা দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেখতে পারি নাই আন্টি দেখুন আপনার কথা মতো আমিও এই দুজনকেই নিয়ে আসি আমাদের সাথে আর অন্তরকে বুঝতেও দিই নাই এই দুই বোরকাওয়ালি আর কেউ না তানিয়া ও তারিন কিন্তু আন্টি আপনি হয়তো এই মেয়েটাকে মাপ করতে পারেন কিন্তু আমি কোনোদিনও মাপ করব না এই মেয়েটা আমার বন্ধুটার মনে গুরুতরভাবে আঘাত করেছে আর আমি চাই না এই মেয়েটা অন্তরের জীবনে আর আসু কিন্তু আপনার কথা রাখার জন্য আমি একে আমাদের সাথে নিয়ে আসি শালা তানভীরও আমার সাথে দুই নাম্বারই করল সে আমাকে গোপনে হলেও তো আমাকে বলতে পারত কিন্তু শালাও বেইমানি করলো তানভীর প্লিজ আল্লাহর দোহাই লাগে আমাকে মাফ করে দাও আমি সত্যি অজান্তে এমনটা করছি আমি অন্তরকে হারাইতে চাই না প্লিজ আমার অন্তরকে ফিরিয়ে দাও কথা দিচ্ছি আর এমন হবে না কোনো দিনও না এই তুমি এভাবে কথা বলতেছো কেন তারিন তো তার ভুল বুঝতে পারছে তাহলে কেন ওকে কথা শোনাচ্ছ তুমি তুমি কি ভুলে গেছ এই মেয়েটা কি অপবাদ দিয়েছিল তোমাকে অন্তরকে আর ভুলে গেলেও কিভাবে অন্তরকে জুতার বাড়ি দিচ্ছে এই মেয়ে ক্ষমার যোগ্য না তানবি বাবা শোন আমি জানি আমার ছেলেটার সাথে কি করলো তারিন কিন্তু সে তো তার ভুল বুঝতে পারলো আর আমি আমার ছেলেকে চিনি ভালো করে সে নিশ্চয়ই তারিনকে ক্ষমা করে দিবে কিন্তু আন্টি আমার মনে হয় না অন্তরে মেয়েটাকে ক্ষমা করবে আমি অন্তরকে ভালো করে চিনি কারণ অন্তরের সাথে কেউ সূত্রতামি করলেও অন্তর ক্ষমা করে দিতে পারে কিন্তু এই মেয়েটা অন্তরের মন ভাঙছে তাই তো বাবা আমরা অন্তর ও তারিনের বিয়ের ব্যবস্থা করেছি যাতে বিয়ের পর অন্তর তারিনকে বুঝতে পারে আর ক্ষমাও করে দেয় আর এই জন্যই আগামীকালেই অন্তর ও তারিনের বিয়ে দিব আমরা সকলে মিলে তানভীর আমি অন্তরকে না পেয়ে মরেই যাব দেখো তানভীর আমি জানি আমি অনেক বড় ভুল করছি কিন্তু বিশ্বাস করো অন্তরকে আমি নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি তানভীর আমি তোমার পাই পড়ি একমাত্র তুই পারিস অন্তরকে আমার করে দিতে এই মেয়ে দূরে থাক আমার থেকে আর আন্টি আঙ্কেল যেহেতু আপনার অন্তরকে না জানিয়ে অন্তরের বিয়ে ব্যবস্থা করছেন যদি অন্তর জানতে পারে যে আপনাদের প্ল্যানে আমি জড়িত তাহলে অন্তর আমাকে কখনোই ক্ষমা করবে না তাই আপনারাও কেউ বলিয়েন না যে আমি আপনার ছাতে ছিলাম কিন্তু তানভীর আমি তো সত্যিটা জেনেই গেছি আর কথা রইল বিয়ের সেটা তখনই হবে যখন আমি এখানে থাকব তার আগেই আমি এখান থেকে কেটে পড়ব ঠিক আছে বাবা আমরা এটা বলব না যে তুমি সব জানতে আমরা ব্যাপারটা লুকাবো অন্তর থেকে এবার আমার সামনে সকল সত্য চলে আসলো বাহ ভালোই তো প্ল্যান করছে আর কি বললো তারিন সে আমাকে ভালোবাসে তাই না আর ভালোবাসা লাগবে না বিয়ে তো দূরে থাক তার চেহারাও দেখতে আমি ইচ্ছুক নই আমিও চলে গেলাম কোনো মতে রাত আটটা পর্যন্ত বাহিরে কাটালাম আমি বাড়ি আসলাম আর দেখলাম তারা কথা বলতেছে আমি তো এখন জেনেই গেছি তাদের কি নিয়ে আলোচনা হতো এতদিন তারা আমার থেকে কথা লুকাইছে এবার আমিও তাদের বুঝতে দিব না আমিও তাদের গোপন কথাটা জেনে গেছি সকলে মিলে রাতের খাবারটা খেয়ে নিলাম তবে আমি চুপচাপ ভাবে থাকি আর তাদের বুঝতে দেই না আমার মনে কি চলতেছে আমি কারো সাথে কোনো কথা না বলে চলে যাই রুমে কিরে কি করিস কিছু না কিরে এভাবে চুপচাপ আসিস কেন আমার ঘুম আসতেছে বাই গুড নাইট আমি কম্বলটা গায়ের উপর দিয়ে শুয়ে পড়ি রাত প্রায় বারোটা বাজে তানভীর ঘুমাই কিন্তু আমি ঘুমাইনি কারণ আমি চলে যাব এখান থেকে কাউকে বলেও যাব না আমি উঠে আমার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে রেডি হয়ে আস্তে করে ব্যাগ নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়ি আর আস্তে করে দরজা খুলে বাসার বাহিরে চলে যাই আমাদের বাড়ি থেকে বাস স্টেশন প্রায় হেঁটে গেলে পনেরো মিনিটের রাস্তা আর আমিও ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে লাগি 
বাস স্টেশন প্রায় হেঁটে গেলে পনেরো মিনিটের রাস্তা আর আমিও ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে লাগি আমি কোনো মতে বাস স্টেশনে পৌঁছে যাই সেখানে গিয়ে মামা তানভীরকে এস এম এস করে দেই যে আমি চলে যাচ্ছি আমার জন্য চিন্তা না করতে ব্যাস মেসেজ দিয়ে মোবাইলটা অফ করে দেই আর বাস স্টেশনে বসে আছি আজ আমি আমার আপন মানুষগুলো থেকে দূরে চলে যাব তবে জানি না কোথায় যাব আমি তবে আপাতত আমি আমার এলাকার দিকেই যাব এরপর না হয় অন্য কোনো কিছু ভাববো আমি ভাগ্যক্রমে একটা বাস আসে আর আমি উঠে পড়ি আমি বাসের মধ্যে ড্রাইভারের পিছনে সিটে বসি সেখানে টিকিট বাকি ছিল তাই আমি ও নিয়ে নেই মোট কথা তাদের থেকে দূরে চলে যেতে চাই আমি আর তারিন যে কিনা আমাকে অনেক কষ্ট দিল সে আমার আম্মু আব্বুকে ভালোই পটাতে পারলেও সে কোনো দিনও আমাকে পাবে না কারণ সে আমার মনে গুরুতরভাবে আঘাত করল যা সহজেই মিটবে না আমি অনেক কষ্ট ভোগ করছি আর এত সহজে তারিন আমাকে পেয়ে যাবে তা কোনো দিনও না এবার সেও বুঝুক যখন ভালোবাসার মানুষ দূরে থাকে ও ঘৃণা করে তখন কেমন লাগে আমি অনেক কষ্ট অনুভব করলাম এবার তার পালা কষ্ট অনুভব করার আমি কোনো দিনও তারিনকে বোরকা পরা অবস্থায় দেখি নাই আর আমাদের সাথে যখন বাসে উঠে তখন সে বোরকাটা পরে মানে শুধু চোখগুলো দেখা যাবে বাকি শরীরের অংশ দেখা যাবে না ওই বোরকাটা পরে আর এই বোরকাটা পরাই আমি তারিনকে চিনতে পারি নাই তবে শুধু তারিন না তানিয়াও তারিনের মতোই বোরকা পরে তবে বোরকার রংটা ভিন্ন তারিন পড়ছিল কালো আর তানিয়া পড়ছিল একটু নেভি ব্লু বোরকা মেয়েটা ভালোই বুদ্ধি খাটাইছে মানতেই হবে সে আমার সামনে না এসে আম্মু আব্বুকে ভালোভাবেই পটাইছে ও তাদেরকে ভালোভাবেই আয়ত্ত করল কিন্তু কোনো লাভ হয়নি কি করে ভাবলো এত সহজে আমাকে পেয়ে যাবে আমাকে যতটুকু কষ্ট দিল তাকেও সেটা অনুভব করতে হবে এরপর না হয় দেখা যাবে প্রায় দু ঘন্টা বাস চলতেছে কিন্তু চোখে কোনো ঘুম নেই আমার থাকবেই বা কি করে যে দেখলাম ও শুনলাম আমি আমি যদি আজ সেখান থেকে না চলে আসতাম তাহলে তারা আমাকে জোর করে হলেও তারিনের সাথে বিয়ে দিত কিন্তু আমি কোনো দিনও এই মেয়েকে এত সহজে মেনে নিব না একবার এই মেয়েটা আমাকে সন্দেহ করে ও অবিশ্বাস করে আমাকে অনেক অপমান করলো আর জুতার বাড়িও দিল আর আজ যদি মেয়েটাকে আমি বিয়ে করি তাহলে আমার অপমানের কি হবে আমার মনে যে আঘাত করল তার কি হবে আর তাছাড়াও এরপর সে যদি অন্য কোন কাহিনী করে বসে বা আমার পরিবার থেকে আমাকে আলাদা করতে চায় তাহলে না এই মেয়ে ভালোবাসার যোগ্য নয় ওর মনে কোনো ভালোবাসা নেই আছে শুধু ভালো লাগা আর ভালোবাসার কি বা বুঝে এই মেয়ে হ্যাঁ ভালোবাসার কোনো কিছু জানে সে ভালোবাসা কি সেটা জানে না কি যদি সে সত্যিকারই আমাকে ভালোবাসত তাহলে আমার উপর ভরসা রাখত কিন্তু সে বাসের ব্রেক কাজ করতেছে না কথাটা শুনে সেখানে থাকা যাত্রীরা ও আমি সব খেয়ে গেলাম কি বলতেছেন আপনি এসব বাসের ব্রেক কাজ করতেছে না হঠাৎ করেই ব্রেক কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে ড্রাইভারের কথা শুনে যাত্রীরা আতঙ্কে ও ছোটাছুটি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয় আরে আপনারা শান্ত হন সবাই প্লিজ এভাবে উত্তেজিত হবেন না আর তখনই সামনে থেকে একটা ট্রাক আসে আর বাসের সাথে ট্রাকের ধাক্কা লাগে এক মুহূর্তেই সকল কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে তবুও চোখে একবার আশেপাশে দেখে নেই মৃত্যু আমার চলে আসছে আর আমার জীবনে সমাপ্তি হয়তো এইভাবেই হওয়ার ছিল আর কিছুক্ষণের মধ্যে অন্তর সেখানে মারা যায় বাসে প্রায় চল্লিশ জনের মতো ছিল যার মধ্যে অনেকে গুরুতর আহত হয় আর সামনে থাকা ড্রাইভারও শেষ বাসটি সামনে স্টেশন থেকে যাত্রী নেওয়ার কথা ছিল হয়তো আর যাত্রী নেওয়া হলো না কিছুক্ষণ পরেই সেখানে উদ্ধার কর্মী ও অ্যাম্বুলেন্স আসে ও তাদের কাজ করতে ব্যস্ত সকালবেলা তানভীরের মোবাইল বেজে ওঠে হ্যালো অপর পাশ থেকে কথা শুনে তানভীরের মোবাইল হাত থেকে পড়ে যায় তানভীর পাগলের মতো ব্যবহার করতে শুরু করে আর তানভীর অন্তরের মামাকে নিয়ে সেও সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে তানভীর ও অন্তরের মামা জায়গা মতো চলে যায় তাকে একজন পুলিশ ফোন দেয় আর ঠিকানাটাও দেয় আর বলে সেখানে চলে আসতে আর তানভীরও সেখানে চলে যায় তানভীর কি হয়েছে তুই এখানে আনলি কেন তানভীর চুপ হয়ে আসে জি আপনার নাম কি তানভীর জি আসুন আমার সাথে আসলে ডেড বডির পকেট থেকে আমরা একটা মোবাইল পাই আর সেটা অন করেই সেখানে আপনার নাম্বার দেখতে পাই যেখানে লেখা ছিল তানভীর বেস্ট তাই আপনাকে কল দিলাম কার ডেড বডির কথা হচ্ছে অফিসার আসুন আমার সাথে পুলিশ তানভীর ও অন্তরের মামাকে একটা রুমে নিয়ে যায় যেটাতে ডেড বডি শোয়ানো 
সেখানে সাদা চাদর মোড়ানো একটি লাশের কাছে নিয়ে যায় তানভীর কি হয়েছে রে কার কি হয়েছে কিন্তু তানভীর নিস্তব্ধ পুলিশ অফিসার সাথে সাথে সেই লাশের মুখ থেকে সাদা চাদরটা সরায় সাথে সাথে অন্তরের মামা লাশ দেখে থমকে যায় কারণ এটা তার ভাগ্নে অন্তরের ডেড বডি এই তানভীর এটা কে দেখতে তো পুরাই আমাদের অন্তরের মতো লাগতেছে তানভীরের সাথে সাথে সেই বডিটা ধরে চিৎকার করে কান্না করতে লাগে কারণ আজ তার বন্ধু তার থেকে বহু দূরে চলে গেছে যেখান থেকে আর কোনো দিনও ফিরবে না এই অন্তর এভাবে শুয়ে আসিস কেন এই এই অন্তর দেখ ভাই এভাবে শুয়ে থাকিস না কথা বল ভাই এই তুই না আমাকে ভাই ডাকছিস আর তুই না বলতি তুই আমার কথা শুনবি তাহলে শালা এভাবে শুয়ে আসিস কেন এই অন্তর এই তুই কাকে অন্তর বলতেছিস তানভীর আমাদের অন্তর তো বাসায় আর তখনই অন্তরের মামার মোবাইলে কল আসে আর দেখে তার বোন কল দিছে কি রে ভাই কই গেছিলি আর তানভীর অন্তর কই অন্তরের মামা এই কথাটা শুনে থমকে যায় কারণ বলল অন্তর ওর বাড়িতে নেই সাথে সাথে কল কেটে দেয় আর স্ক্রিনের দিকে তাকায় সেখানে অন্তরের একটা মেসেজ দেখে সেও সেটা দেখতে লাগে সেখানে লেখা ছিল মামা আমি তোমাদের মনের গোপনের তথ্যটা জেনে গেছি কিন্তু তোমরা আমার মনের অবস্থা জানো না আপাতত আমি এই সব থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চাই কিন্তু বাড়িতে থাকলে আমি শিওর তোমার আমাকে বিয়ে দিয়েই ছাড়বা তাই বাধ্য হয়ে আমাকে চলে যাইতেই হইতেছে ভালো থাকিও আব্বু আম্মু নানা ভাই নানু তানভীর শান্তা মামি আর তোমাদের বাসার সেই গেস্টগুলোর খেয়াল রাখিও আর সাথে নিজেরও খেয়াল রাখিও আর আমার জন্য দোয়া করিও খোদা হাফেজ তোমার জীবন তেনা তেনা কারী অন্তর ম্যাচটা দেখার সাথে সাথে সেও অন্তরের দেহটাকে ধরে কান্না করে দেয় আপনারা একটা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন অন্তরের মামা একটা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে নেয় আর সেখানে অন্তরের দেহটাকে নিয়ে রওনা হয় তাদের বাড়ির দিকে তাদের বাড়িতে পৌঁছালো অন্তরের মামাকে দেখে অন্তরের আম্মু সেখানে তার ভাইয়ের কাছে যায় কি রে ভাই কই গেছিলি আর তানভীর অন্তর কই কিন্তু তার ভাই চুপ হয়ে আছে কি রে ভাই কথা বলিস না কেন আর আজকে তারিনের পরিবার আসতেছে তাদের থাকার ব্যবস্থা কর কি রে কথা বলিস না কেন তুই তখনই খেয়াল করে একটা অ্যাম্বুলেন্স তাদের বাড়ির দিকে আসতেছে কি রে ভাই বাড়িতে অ্যাম্বুলেন্স কার কি হয়েছে আবার কিন্তু তার ভাই নিস্তব্ধ হয়ে আসে মুখে কোনো কথা নেই বলতে গেলে জিন্দা লাশ যে জীবিত আসে কিন্তু কথাবার্তা নেই সাথে সাথে অন্তরের মামা তার বোনকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দেয় কি রে মিলন এই এইভাবে কান্না করতেছিস কেন কি হয়েছে রে ভাই আর তখনই তিনি দেখে সেই অ্যাম্বুলেন্স তাদের আঙিনা এসে থামে অ্যাম্বুলেন্স থেকে তানভীর বের হয় তাকে দেখে সেখানে থাকা অন্তরের আব্বু আম্মু থমকে যায় এই তানভীর তুই অ্যাম্বুলেন্স থেকে নাম লিজে আর অন্তর কই রে সে কি তোমাদের সাথে গেছে নাকি নাকি তোরা সব বলে দিছিস তাকে সাথে সাথে তানভীর তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে লাগে কি রে তানভীর কান্না করতেছিস কেন আর অন্তর কই তানভীর কি রে বাবা তুই আর মিলন মিলে এভাবে কান্না করতেছিস কেন সেখানে থাকা একটা লোক মুখের থেকে চাদরটা সরায় লাশের চেহারা দেখেই আঙিনায় উপস্থিত অন্তরের আম্মু আব্বু নানা ভাই মামি সকলেই বড় ধনের ঝটকা খেয়ে গেল সাথে সাথে অন্তরের আব্বু আম্মু নানা ভাই সেই লাশের কাছে গেল আর তারা দেখল তাদেরই অন্তরের সেই সাদা চাদর গায়ে মরিয়ে চোখ বন্ধ করে আসে এ এই এই আব্বু কি রে তুই এভাবে শুয়ে আছিস কেন এই কি রে কি হয়েছে তোর কথা বলিস না কেন অন্তর বাবা কি রে এভাবে এখানে শুয়ে আসিস কেন কি হয়েছে তোর কথা বলিস না কেন এই তানভীর আমাদের অন্তর কথা বলে না কেন ওর কি হয়েছে নাকি তোরা সব সত্যি বলে দিছিস বলে রাগ করে আসে আমাদের উপর কি রে তানভীর মিলন কথা বলিস না কেন অন্তর এইভাবে শুয়ে আসে কেন কিন্তু তানভীর আর তাদের মিলন মামা কান্না করেই যাচ্ছে কাল রাতে বাস অ্যাক্সিডেন্টে উনি মারা যান কি যা তা বলতেছেন এগুলো আমার ছেলে বাড়ি ছিল ও কি করে নাকি ফাইজলামি করতেছে এই বেয়াদবটা এই আমার রাগ উঠে গেছে কিন্তু এই সব নিয়ে কি ফাইজলামি করিস অন্তর এইসব কোনো মজা করার ব্যাপার এই উঠ বলতেছে না হলে কিন্তু একটা মারও মাটিতে পড়বে না তারা অন্তরকে অনেকবার জাগানোর চেষ্টা করল কিন্তু অন্তর তো আর জাগবে না সে চির নিদ্রায় চলে গেল যেখান থেকে আর ফিরবে না কোনো দিনও এ আব্বু 
কথা বলিস না কেন তুই একটু বার কথা বল বাবা কি রে আব্বু কথা বল না সাথে সাথে অন্তরের বাবা মা দুজনে অন্তরের দেহটাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিল তারিন আর তানিয়া বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখে বাড়ির আঙিনায় অনেক মানুষ কি রে এখানে এত মানুষ বিয়ে তো ঘরও পরিবেশ হবে বলল তাহলে এত মানুষ আর কান্নাকাটির আওয়াজ পাচ্ছি কেন চল তো দেখি কি হয়েছে তারপর তানিয়া ও তারিন সেখানে গেল কি রে আন্টি এভাবে কান্না করতেছে কেন কি হয়েছে আঙ্কেলও কান্না করতেছে কি হয়েছে রে তারিন অন্তরের আম্মুর কাছে যায় সেখানে গিয়ে যখনই অন্তরের আম্মুর কাঁধে হাত দিবে তখন সে সেখানে নিস্তব্ধ হয়ে যায় তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বের হচ্ছে না সেও সাথে সাথে সেখানে বসে পড়ে আন্টি অন্তরে ভাবে শুয়ে আছে কেন কি হয়েছে ওর কিন্তু তারা সকলেই কান্না করেই যাচ্ছে কি হলো আন্টি অন্তরে ভাবে শুয়ে আছে কেন হাই অন্তর তুমি এভাবে শুয়ে আছো কেন কি হয়েছে তোমার এইভাবে সাদা চাদর গায়ে কেন তোমার আমি জানি তুমি আমার উপর অনেক রাগ করে অভিমান করে বসে আছো কিন্তু বিশ্বাস করো আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি হ্যাঁ আমি অন্যায় করেছি তোমার সাথে আর বিশ্বাস রাখি তোমার সাথে কিন্তু আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি তাই একটি বার আমাকে সুযোগ দাও আর কোনোদিন এমনটি করব না সত্যি বলতেছি তোমাকে কি হলো কথা বলো না কেন তুমি হাই কলি যা একটি বার কথা বলো না আমি তোমার পায়ে ধরতেছি এই আর একটি বার সুযোগ দাও আমাকে দোয়াই লাগে তোমার সব সময় তোমার প্রতি বিশ্বাস রাখবো হাই করে যা কথা বলো না কেন কি হয়েছে তোমার তারিন অন্তরের হাত ধরে উঠালো আর সাথে সাথে পড়ে যায় আর তখনই তানিয়া সে তারিনকে ধরে আর নিয়ে যেতে লাগে হাসি ঠাট্টাও করবে না সে আমাদের একা করে দিল রে রাগ তো আমার সাথে করলো তাহলে তোরা একা কি করে হবি আর দেখি ছাড় আমাকে আমি ওর কাছে যাব। ওইখানে শুয়ে আছে আমার উপর রাগ করে আর আমার সাথে কথাও বলে নাই রাগ করে দেখি ছাড় আমাকে আমি ওকে মানিয়ে নিব দেখবি ও আমার সাথে কথা বলবে ছাড় বলতেছে আমাকে তারিন সেখানেই পাগলামো শুরু করে দেয় সে কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারছে না তার অন্তর শুধু তাকেই না সকলকে সেটি চলে গেল ওপারে যেখান থেকে আর কোনো দিনও ফিরবে না তারিন পাগলমো করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে আর তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় দুপুরবেলা জানাজা পড়িয়ে অন্তরকে নিয়ে যেতে লাগে তার চিরস্থায়ী স্থানে আজ এক আব্বুর কাঁধে তার ছেলের লাশ এক বন্ধুর কাছে তার ভাই স্বরূপ বন্ধুটির লাশ হয়ে শুয়ে আসে আর এক হতভাগা মামা যার সাথে হাসি মজা করে বেড়ানো ভাগ্নেটার লাশের খাট বহি করে নিয়ে যাচ্ছে তার চিরস্থায়ী স্থানে অন্তরকে কবরে শোয়ানো হয় তাকে মাটি দেওয়া হয় আজ সেই কবরে দাফন হয়ে গেল কারো ছেলে কারো ভাগ্নে কারো প্রিয় বন্ধু আর কারো ভালোবাসা সকলকেই সেখানে অন্তরের জন্য দোয়া করে চলে যায় তবে সেখানে বসে বসে তিনজন হতভাগা মানুষই কান্নায় ভেঙে পড়ে বসে আসে আজ অন্তরের মামা ভাবতে লাগে সেই দিনগুলো যখনই অন্তর তাকে জ্বালিয়ে বেড়াতো কিন্তু আজ থেকে সেই মামাকে আর কেউ জ্বালাবে না আজ এক বন্ধু তার সুখ দুঃখ ভাগ করা বন্ধুকে হারিয়ে ফেলল আজ একজন বাবা তার শাসন করা ছেলেটাকে হারিয়ে বসে আছে সব সময় অন্তরকে বকা দিয়ে বেড়াতো কিন্তু আজ থেকে সেই বকাগুলো আর কাউকে দিতে পারবে না অন্যদিকে তারিনের জ্ঞান ফিরে সে দেখে অন্তরের আম্মু কান্না করতেছে আর তানিয়া তাকে সামলাতে সামলাতে কান্না করতে লাগলো তোমরা সকলে কান্না করতেছ কেন আজকে না আমার অন্তরের বিয়ে আর বিয়েতে তো মেয়েরা কান্না করে 
তাহলে তোমরা ছেলের মা ছেলের বান্ধবী হয়ে কান্না করতেছো কেন আরে যাও তাড়াতাড়ি আমাকে রেডি হতে হবে সামলাতে পারি না কিন্তু ও বলছিল তারিন সেখানে পাগলের মতো ব্যবহার করতে লাগলো তারিনকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করা হলো অন্তর অনেক দূরে চলে গেছে কিন্তু সে তা কোনো মতেই মানছে না তারা বুঝতে পারল অন্তরের অকাল মৃত্যু তারুণের মাথার এফেক্ট করেছে তাইও সে পাগলের মতো আচরণ করতে লাগলো তারিনের পরিবারও আসে সবাই মিলে তারিনকে সামলানোর চেষ্টা করে কিন্তু তারিনের মুখে একটা শব্দ অন্ত কিন্তু সে আর কোনোদিনও ফিরবে না এভাবেই সমাপ্তি ঘটল এক অসমাপ্ত ভালোবাসার একটি সন্ধের জন্য একটি ভালোবাসা অপূর্ণ রয়ে গেল শুধু থেকে গেল ভালোবাসার কিছু স্মৃতি ও অনুভূতি ভালোবাসার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্বাস একে অপরের প্রতি বিশ্বাস যত মজবুত থাকবে ভালোবাসাও তত শক্ত হবে সন্ধের জন্য একটি ভালোবাসা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় তবে বর্তমানে ভালোবাসার মানুষগুলো অনেক আজও কারণ আমরা ভুল মানুষের উপর বিশ্বাস করে ফেলি আর সঠিক মানুষকে সন্দেহ করে বসি তাই ভালো যেহেতু বাসবেন তার আগেই সেই ব্যক্তিটার সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়েই তবেই ভালোবাসেন আর ভালোবাসার প্রতি ভরসা রাখবেন